have like a, a fun fact. Ok. Entonces, eh, el, el zoológico de, de Sydney no se llama zoológico de Sydney, se llama así como de que... Zoológico, doctor, no sé qué, como el, el zoológico de Chiapas que se llama de que... Somat, que es de que zoológico Matías, no sé qué chingados, something like that. I don't remember the name. Como bueno, los aeropuertos. Entonces, ajá, de que... This bueno, man pues, once lived. Sí. Ángel, Ángel <risa> Albino Corso, una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, entonces, apparently, someone was like, hey, you know what? There's a monopoly of eh, zoológicos. Entonces, yo voy a poner mi zoológico. Okay. Y pone su zoológico, pero le pone zoológico de Sydney o zoológico de Australia, o como se llame, ¿no? Ajá. Uh -huh. And the other zoo owners were mad porque la gente cuando está buscando el zoológico no le pone de que zoológico doctor Juan Escutia le pone uh -huh. zoológico de Sydney. Uh -huh. Entonces, utilizando este como SEO, uh -huh. es, se estaba robando a, a, a los que serían sus clientes porque ahora cuando le ponen en, en el mapa lo que sea zoológico de Sydney, pues los va a llevar al otro. And they are suing. Diciendo así como de que es que tú no eres el zoológico de Sydney because you're in the West. Y nos estás como que quitando. And I, I don't think they're gonna win. O sea, si es, si según yo se vi que era el argumento, I don't think they're gonna win. But I still thought it was very interesting. Girl, I, that suena a que pues, a, al intento de, o sea, de mandar a alguien bajo la premisa de que I'm suing you because your idea was better than mine. <laughs> because how dare you? How dare you have a good idea? Mother... <laughs> Perdón por el Spanglish. Sorry. Salud. Saludcita, miquetas. ¿Cómo están? Yo soy arroba sofiberta. Aquí está también la DRH, la Bombis. She kind of doesn't want to look at the camera right now, pero, you know, it's her privacy. We respect it. Siento que Ni parece... Modo. ¿Te acuerdas del meme de la señora que le está tapando en el ATM a otra con un suéter? Así sí, como que claro. Como que no se vea. Siento que sí. me está censurando, así como si trajera un gran escote, así como sí. de que... You cannot look at it. I, I do. I agree. I agree. Um, yo soy Rafa Orozcola. Llegamos a ustedes eh, después de un pequeño time skip of a week. We had technical difficulties, literal, la semana pasada, eh, que no nos permitieron grabar. Se intentó y no se logró. Eh, pero we're happy that everything is back in order y que we're here to, to chat with you para hacerles compañía en su camino al trabajo, en su coworking o en su cita para colorear con sus amigas en un café. Did you saw that shit? I know you did because you shared it. Pero did you mm. saw that shit? Girl, I was like, me dio fomo, mamón. O sea, I was like... We were there. Y we were there and I was like, ¿por qué, pero por qué no nos invitaron? Está, está bien padre eh, ir a colorear. And then they did more activities, porque después me metí a ver, ¿no? Dije, yo a ver qué más hicieron. Entonces, de que they crocheted, just they not, y yo so así, you know. y yo así we, de, what? Uh, if you guys tag us and shit, there may be a possibility that we, like, creep on you and are like, oh my God, that sounds so much fun, Bessie. Sí. Y he seguido algunas personas en el podcast y de que, ooh, cute. Absolutely, güey. No, no, güey. I went through this, like, on my personal account. I was like... What's going on? What did you do in your cafe bestie date? That sounds so much Así fun. es como me doy cuenta luego que la gente me tiene en sus close friends. Yeah, Same. Que... I love that <laughs> shit. I love that Thank shit. Thank you for adding me. Right? Me encanta así de que just checking my Instagram for whatever. A veces de que si es en un DM o lo que sea. Y verles un círculo verde y yo así de... ¡Ah! <gasps> What happened? Y, me, y a veces me ha pasado que, que entro y me entero de todo el chisme de alguien que I have no idea who these people are. Y yo así, wow, oh my God. Oh my. Así, así me pasó con esta chava, con, con Meli. Me, la conocí en, en el aeropuerto y la saludé y la seguí y todo. Y she went to Korea to study. Mm. Y se hizo una cuenta de ella específicamente en Corea, como de Melin Korea, something like that. Sí, sí. Y así como de, eh, oigan, siento que estoy subiendo mucho spam aquí de Corea, así que voy a hacer otra cuenta nada más para, para esto, ¿no? Y yo de que, yes, of course, follow. I want to know. Of, I, I need, need to, to know. know. Sí, sí, sí. sí I she's love that driving. shit. Se va a estudiar. I'm so happy for her. Qué padre. Congratulations. Hopefully we, we will uh, one day be able to visit you, Caroline. Of course, yes. Manifesting anyway. que encuentres todo lo que estás buscando allá, trabajo, yes. 
este, Kimchi. ¿cómo se llaman? Pasantías, todas esas yes. cosas padrísimas. Verdaderamente. We're so happy for you. Anyway. Y pues sí, that's why there was no episode last week. <laughs> Porque we had technical, technical difficulties. difficulties and because Melly went to Korea. <laughs> so, you know who to blame. Y porque no nos invitaron a su café date with besties coloreando. That's why there was I mean, no technically, episode. we were there. I mean, technically, pero I would have enjoyed to, like, go and like, do some coloring. If you want to be a bitch about it, technically, <laughs> technically but next time. If you want to lawyer the shit out of this, yes, we were there, but <laughs> I didn't feel like I was there. <laughs> Verdaderamente. Este, y ya, yes, a mí me sentó, me sentó muy bien, eh, porque I went to sleep, like, immediately after I was like, yeah, okay. You goodbye. needed it, girly. Mm -hmm. Because, because, este, perdón, es que me acordé, me acordé de un TikTok que vi, y es un niño que trae una gallina, mm -hmm. y le dice, a ver, cuenta tu chiste, y le dice, why did the chicken cross the road, una cosa así, o why the chicken so funny, y dice, why, because, y yo, <laughs> Está bien You're perro so porque funny, cuando es que está bien perro ese güey porque lo está tratando de contar y no puede porque le da risa a la mamá y al niño le da un chingo de risa y güey hasta que ya le sale. Because, Because I love him so much. Anyway, mm -mm. I like that one. That's eh, a good one. El punto es que I shouldn't joke about it. <laughs> you immediately went into es... like into like humor is my coping mechanism even before saying what happened. <laughs> One straight to so, because right trigger warning <clears throat> is the, my life honestly my life I'm so sorry every few weeks I'm like guys I have a new excuse as to why I suck <laughs> as to why <laughs> no. I haven't been online as to why I'm not on social media here it is este, otro la versión me versión final dispensa. JPG 2.0 sí. ya la buena <laughs> sí Sí, no exclamación, sí, exclamación, sí, exclamación. Well, este, everything is fine now. I just want to start there. Spoiler alert, everything, is fine, everything is fine. Which is my favorite type It's of spoiler. Okay, okay. Anyway. Okay, okay. Bueno, el punto es que... Bombis, please sit down. For, I need you to sit down for these news, Bombis. Sí. Este, my mom was diagnosed with breast cancer. Y fue su cirugía. Y gracias a Dios, todo salió muy bien. Fue una cirugía... Eh, que batallamos un poquito en que la pudieran agendar porque eh, los seguros, su negocio, y se los he dicho antes y se lo repito, su negocio es no querer pagar. Entonces, uno contrata los seguros con la mejor de las intenciones for a rainy day and then they try their fucking best not to be your umbrella for that rainy day. Uh -huh. este, entonces, a mi mamá en particular la querían... Eh, acusar o le estaban acusando de tener eh, condiciones preexistentes a la contratación del seguro que afectaban, ¿no? Así como que le estaban diciendo que tenía eh, diabetes e hipertensión. Tensión, sí. Uh -huh. Which she doesn't. And even if she did, I don't think that's what breast cancer is. Like, uh -huh. según yo, you can get breast cancer with And without that. Mm. Pero bueno. Este, entonces, por eso se tardó un poco. Which was a little bit stressful. Porque ese tipo de cosas son como muy time sensitive. En el sentido de que quieres atacarlo lo más pronto posible. Mm -hmm. eh, entonces, le quitaron toda su mamá. Y le quitaron unos ganglios para revisar que the cancer hasn't spread. And, thank the Lord, it didn't spread. Now, I don't understand very well that shit. They said a lot of words that are hard en el sentido de que I don't know how, what are they are in this context. O sea, sí sé qué significa la palabra, pero no en este contexto. Entonces, por decir, le checaron el ganglio sentinela. I don't know. You tell me. Sounds important know. to me. Sí, y también hubo un pedo con una máquina nuclear. Ooh. And I was like... Sounds intense. Mm-hmm. YouTube. Exacto. Everything mm -hmm. sounded so intense and I was like, if I look it up and I'm go am I going to be more calm or more anxious? Mm. And they were like, probably more anxious. And I was like, I won't doctor, look it up. I won't look it up. Exactly. Mm -hmm. este, entonces, eh, por eso estoy en Monterrey, por eso he estado en Monterrey. Uh, I've been taking care of my mommy. Uh, 
and everything is fine, everything is good. We're very happy todavía. Este, todavía trae como un dren. Mm -hmm. Este, and that's, that's been something. Lo único es que, pues, eh, en la noche, pues, sí, yo, me, yo me vengo a mi casa y ella está en su casita con su marido y todo, ¿no? Mm -hmm. Y, güey, resulta que uno de los gatos de mi hermana le mama el plástico y mi mamá se levantó y el estúpido gato estaba ¡Ah, nha, 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 nha. el tubo de que está drenando la sangre güey y así como well de... that sounds like dog behavior but okay mm -hmm. qué fuerte so that was fine y hoy Bombis le quiso dar un abrazo here where mm -hmm. it hurts y yo así mm -hmm. como de it's almost as if there should be no pets around you mom sí I agree Almost. Pero bueno, este, ahí la estamos cuidando. Eh, we're pampering her, we're taking care of her. Este, y muchas gracias. Yo esto lo anuncié en los close friends just because, este, uno, I didn't feel like hiding it because I was freaking out. Y usualmente ese tipo de cosas, I hide them, este, because I don't want to worry you. Pero I, mm -hmm. I couldn't. O sea, I, I was way too stressed. I noticed que I was being rude. I noticed que I was acting not like myself. Y no era, no quería de que preexcusarme, pero I wanted to be like, just so you all know, I'm people, not okay. People go through shit in their life and sometimes you don't know what's going on. So, mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Uh, so I did say that. Así que muchas gracias por su paciencia, por su entendimiento y y por sus buenos deseos y palabras de apoyo. Honestly, they mean the world to me. And to my mom as well. Yeah. Muchas gracias a todas las personas que me apoyaron. Sobre todo a mi amigo, el doctor Gonzalo. El que te dije que era el gólogo. Yes, of course. Because I have been annoying the shit out of him. <risa> este, porque le dije de que le, man, le, le mandé primero la foto a Sophie. De, de la receta que nos dieron para ir a casa, ¿no? Y no me contestó. Y yo así como de... It's fine. This is not her area. Maybe she's busy. Mm -hmm. ¿Saben de quién sí es área? De mi buen amigo el Gonzalo, güey. Y le mando la foto. Y, y el vato así de que, flaca, no te preocupes. Dale a tu mamá mi número. No te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarte. Y así como, güey, me dijo. Y yo así como, ah. ok, thank you. Thank Those you. are the real ones. Those are the real ones. God bless them. Y yo así como de, working okay, pro gracias. bono. Uh -huh. y me dice así como de que no, mira, pues está bien el medicamento, pero avísame si se estriñe, si tiene, no, dijo una palabra que no me acuerdo qué significaba, lo busqué uh -huh. en ese momento, Re, resecada en la boca, somnolencia, no sé qué, no sé qué, yo de que, ah, okay. ok, y ya, ahí le estoy diciendo de que, oye, a mi mamá le duele aquí, oye, es que tiene muchos, ya así como que me dice de que, bueno, vamos a ajustarle, ta, 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 ta. así, no, y uh -huh. ahí me está diciendo, y luego le digo de que, oye, perdón por la molestia, y y no me dice nada, y lo le después le digo oye, me dice mi mamá que muchas gracias con el medicamento que le recomendaste, ya se siente mucho mejor porque pues, uh -huh. se, se sentía todo el cuerpo como dormido y ya se siente bien este, y que ya no te vamos a molestar tanto, y me dice son un par de mártires, y yo bitch, you don't even know we can be so much fucking worse, this is us like being chill really <laughs> sí. See, this is us being chill o sea, this is the chillest I've been since 1993, mm -hmm. you don't even fucking know Yeah. Este, así que un a shout out to that guy porque ya yeah, we've been, we've been bless him, him la verdad bless, bless him, his soul. Sí. le dije güey de que no sé si estoy de que privada de sueño o algo pero ya deja de decirme que le pase tu celular a mi mamá y que cualquier cosa te marque porque I wanna cry it turns out I think I was lacking sleep sí for sure so that can really fuck you up Mm -mm. Have you seen the new study de que las ocho horas de sueño were for men? Y no, it, Just for get, men. Sí, it didn't get tested on, on female. Ajá, uh -huh, en um, Female patients o so, case okay, studies. Entonces resulta que after some investigation y research, Women need from nine to ten hours with an extra hour of sleep uh, when they're on their period. I am on my period. Let me sleep. You need about 11, 10 to 11. Goodbye, everyone. And Just honestly, see, sí, and honestly, o sea, I heard that and I was like, that makes so much sense to me because 
a partir de que tengo esta nueva manera, o sea, ya como que me asimilé y dije, ya la chingada, sí voy a dormir ahora. Y a partir de que lo hago así y duermo a lot of hours, I am so much like happier y healthier y pain free de cosas que me dolían todo el tiempo, you know, it's like interesting. Anyway, everybody take a Yo nap. había leído, mm -hmm. ya había visto like una teoría de conspiración. I okay. It's true. Pero que eso de las ocho horas was like a capitalist eh, invento mm -hmm. para que acom se acomodara la jornada laboral de ocho horas mm -hmm. con ocho horas y así, ¿no? Yeah, could be. As este, well. And honestly, I think we should model la jornada laboral a las doce horas de sueño de las mujeres. Thank you. And like just work like four or five hours, I guess. I agree. Honestly, o sea, eso es algo que, que I've come to realize. Eh, porque tengo pues la libertad de trabajar de manera que, que me funcione, pues. Pero realmente yo funciono, o sea, hago más cosas, logro más trabajo a veces en, en jornadas laborales cortas, en vez de estar de que, ok, me voy a levantar a tal hora y trabajo todo este tiempo, like, for like, whatever schedule que se ve como, se, se es un poco um, más parecido a una oficina o lo que sea, like to most people, because that's what makes sense, y tal, y and, and I say makes sense, más bien por el aspecto de que así es como me puedo como este, acoplar a la vida social of other people, and to like, have like more, eh, spend more time with other people y demás, which is important, um, And at the end of the day, I just, o sea, termino haciendo menos in more hours of work. It's so strange. Anyway, it's fine. Whatever. El punto aquí es que take a nap and we all we do wish a speedy recovery to your mom. Y hopefully, you. hopefully very soon she will be like done with it. <laughs> you know? Sí, for sure. Hopefully. Se lo deseo. Se lo deseo a ella y a todos más atrás, la verdad. Que no los cale los jornadas laborales. Este, vaya. Yeah. ¿Qué cosa? No? O sea, es con paga, ¿verdad? No que nos reduzcan el salario. Ah, no, 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 we just said jornada laboral. Just jornada laboral. Sí. Sí. Si alguien, si el universo lo toma con manifestación, quiero dejar claro. Que we que mean jornada laboral. <laughs> that's it. Este, Thank you. Sí, it was, I'm not gonna lie, guys, it was a very stressful, honestly, este, it is a little bit stressful still, mm -hmm. eh, porque, eh, pues ahora viene la pregunta así como de, pues ahora hay que checarnos más seguido, si sí teníamos nosotras ya antecedentes de cáncer de mamá por el lado de la familia de mi papá, sin embargo, mi tía que en paz descanse, she, eh, ella, ella tenía síndrome de Down, entonces, aparentemente, es más eh, propenso a tener, eh, I don't know if all cancers or just breast cancer, entonces no era que lo tomáramos como un riesgo latente, pero ahora que tenemos del otro lado también, o sea, del lado de mi mamá y del lado de mi papá, uh -huh. no gonna lie, my, one of my sisters was freaking out a little bit, like, girl, quítenmelas, I don't want it, quítenmelas, y yo así como She de, was freaking out for real, güey, sí, sí. Sí, hasta más de que, no las quiero, ya no sirven para nada, quítenmelas, y yo así como de, you know what, I'm with you. However, let's just wait. Esperamos a que salgamos de esta and then we'll go get checked. It'll be fine. Don't worry. Este, y ya. Eh, pero bueno, muy agradecidas por eh, que le encontraron a un muy buen tiempo, tiempo el tumor. Mi mamá, güey, this, this story is so funny. O oh, bueno, to me it is funny. Porque mi mamá fue a salud digna a hacerse un estudio de otra cosa. And they were like, You know what? Tenemos un paquete de la mujer and practically you're getting all of this free porque el costo de uno es el costo del paquete and mm -hmm. you get all of this free. Y get your mamá, money's worth, girl. Like, I, cuando me dicen ese tipo de cosas, digo, oye, ¿quieres que te pongamos el paquete que te incluye? Ta, ta, ta? Said yes. Of course. Of course. Mm -hmm. We love free shit. Mm -hmm. Like, <laughs> getting blood taken. Ay, pomis. Getting blood taken to no information for free. Of course. Uh -huh. Entonces, mi mamá de que dijo, por supuesto, y fue que le dijeron de que, oye, este estudio salió raro. You might, like, when we, we, we want to run it again. Y mi mamá de que, no, it's fine. It'll be fine. And then alguien me le dijo de que, oye, si te dijeron eso, deberías de ir a volverte a hacer. Entonces, she was like, okay. Este, and yeah. Este, that's good. Salud digna for the win. Good job. Yeah. That's good. 
Qué bueno que este she gets her money's worth of things. Inglés. So she was like, yes, I'll, I'll get it done. Qué bien. Like, you know what? Yeah. Güey, yo también soy así. Cuando, siempre que voy de que checarme la tiroides y todos tienen un paquete. Sacaron un paquete, no lo tenían antes. Sacaron un paquete tiroideo. Y dice, oye, ¿te quieres hacer el paquete tiroideo? Y la bioquímica, no sé qué. Yo de que, yes. Everything. All of the information. Mm -hmm. If something happens, I want to be able to say, yo te dije. Mm. <laughs> Hace no sé cuántos meses. ¿Qué te pasa? Este, pero sí. Entonces... Yes, that's what happened. So, how's it going with, like, the things you've been up to? I mean, you're spending a lot of time together. Are you guys, like, watching stuff? La última vez que platicamos me dijiste, le voy a poner un caído drama. Y yo, yes, girl, do it. Güey, es que me di cuenta que mi mamá ve puras películas bien tristes. Le salen en Netflix puras películas que yo jamás he visto. Así como de que, no sé, como Hallmark, pero del sufrimiento humano. Mmm. O sea, no, no películas... Hallmark de chick flick mala, sino de sufrimiento. Ajá. Sí, de que... sufrimiento humano, de que cosas de papá, yo, yo que... creo. Uh -huh. Ajá, yo de que mamá, no podemos ver algo más positivo, bu uh -huh. Este, porque eran así como cosas muy hor horroríficas y todo. Ah, ya sé cuál Vic te iba a decir. Le puse esta del Irish Wish, o no sé cómo se llama. Irish Wish, así se llama. Peliculón. Malísima. I loved it. Every second. Wait, malísima. I was like, what the fuck are this? Este. Diálogos entre personas. Sí, Although, wait, el say... guión, el, los diálogos, they're so bad. The plot is not bad. The plot is quite all right and it's fun. Pero los wey, diálogos, güey. Like los diálogos son insane. I love that. I love that. It's incredible. Super unhinged. Sí. Güey, si, si me dices de que, güey, alguien le puso de que escribe los diálogos de este plot en ChatGPT. Sí. I would believe you that that's what came sí, out. Sí, sí, sí. Totalmente. I agree. Este. Although, sí hubo dos cosas que me gustaron mucho. Okay. Uno es cuando se va a dormir. Tiene como unas sábanas con unas florecitas pintadas bien bonitas, así como cuando, Water Lilies. Cuando despierta que recién pide, pide el deseo, que lo usan en la animación. No. Cuando se va a dormir, tiene unas, y cuando se despierta, tiene otras. Ajá. Cuando se va a dormir. Let's go. Ok. Those, those are cute. Y el bathroom que trae cuando se despierta ya con girl, el anillo, que es... Girl, I couldn't shut up about this bathroom. O sea, lo it's usa... So pretty. I en... found it. Girl, no, I needed it. I need it, güey, so bad. Es, es, very se expensive? llama Vic, es de Victoria's Secret, so it's a ah, little yeah, bit yeah, expensive, yeah. pero no super exempt, no super Girl, expensive. Girl, that's it's gonna like, be 80 bucks. Yeah, yeah, it's it's like 70 bucks. Cada vez que voy a Victoria's Secret veo estas batas and I'm like, hoy es el día acaso? Is it today? Las veo, me imagino en ellas, love them, y luego les veo el price tag and I'm like, God damn it. I know what you mean, güey, porque yo encontré una preciosa y era amarilla, güey, tenía ruffles y la chingada, and I was like, oh, I want to get it, and then I look at it, it's like $87, and I was like, girl, I'll just walk around naked, Please. Yeah, I don't no. need this, esto es una chiflazón mía de que por si tiembla, este, right, no, right. no salir de que en pijamas, right. like, it's fine, people mm -hmm. can see my PJs, they're cute, mm -hmm. for $87, no. Yeah, me acuerdo cuando fui al, al museo de Vini. Eh, tenían, por cierto, güey, el, el museo de, de Van Gogh en, en Amsterdam es, y no es porque I'm biased, te lo juro, no es porque yo esté biased de que me guste su trabajo, pero es la mejor museum shop que yo he visto in my life. O sea, es porque cubre todo. O sea, tiene desde las cosas quirky que te venden en una museum gift shop hasta cosas muy específicas y tiene como que todos los price ranges, ¿no? De que eh, la taza que nada más está impreso así que te va a costar de que 6 euros hasta la, la tacita que es una pinche colección de con, colaboración con un diseñador que tiene la, las piezas de porcelana de, de, de los lirios creciendo y la jarra. O sea, like, there's everything. It's incredible. It's very overwhelming, eso sí. Eh, o sea, es mucho, entonces te quedas así como de what the fuck, ¿no? Y había this bathrobe que it was not, no era como esas como de seda, como es esa que se ve en la película, ¿no? Así, o sea, no era como uh -huh. de sedita así, sino que it was thick, eh, tenía como, como eh, costura tal, o sea, you could tell que esto, o sea, it was not gonna be cheap, looked so nice, and it was so nice mm -hmm. to the point que you would have to... Um, 
ask for them. O sea, they no estaban en un rack que you would oh, sí. have it, sino que it was in collaboration with someone, I don't know, y you would be like, oye, me das esta en tal talla, and they would be like, yes, of course, you know, y te la daban, ¿no? Estaban a más puesta en un maniquí. Y yo, of course, every time I pass, I was just like, porque I spend the whole day there, ¿no? Entonces pasaba de una sala a otra y yo así de, porque el pedo con esta data thingy, este robe, es que era del almendro. Entonces, güey, como te podrás imaginar, yo me sentía así de que, güey, ya, yo, yo me visualizaba así sentada en esta silla, güey, minding my own business with my bathroom puesta, ¿no? Así, con mi fondo de mis almendros, con otros almendros, güey. O sea, I was like ready for it, you know? Y le dije a Anita, le dije que, oh my God, esa bata. Y me dijo, cómpratela. O sea, si vas a estar pensando en ella y te la puedes comprar, cómpratela. Yo, no va a estar bien cara. Y me dijo, chécala. Yo había hecho mis compras. Y estábamos sentadas ahí tomando un, un, una tacita de café, ¿no? Y les digo a ella, a mi, a mi madrina, de que ya sé, voy a ir. Y si cuesta 80 para abajo, euros estamos hablando, güey, ¿ok? 80 uh -huh. euros para abajo. Después de yo ver mis finanzas, hacer todos mis cálculos, yo dije, ok, de 80 euros hacia abajo, I can get it. Voy 114 euros y yo hijo de tu perra madre anyway so and at I that point you it. cannot go back because you know no and so I didn't got it y solo quiero decir que Vincent estaría muy molesto de esta situación así como yo lo estaba Anyway. Güey, tienen hasta toallas. Güey, you see the museum shop, o sea, eh, hay una Estoy página en de la museum. There's everything, güey. There's everything. Tienen vajillas, tienen, o sea, todo para el hogar hay. Y it's important for me, uh, the, for me that you guys understand what I mean. O sea, tienen tantos niveles de producto que te pueden ofrecer que hay unas cosas que sí, sure, es como esta calidad rara de algo impreso nada más así, whatever. Pero uh -huh. what we mean con estos productos es que son más bien trabajo en colaboración. O sea, alguien más tomó eh, la imagen. Güey, es ella, güey, es ella. 160 euros, güey. 160. Costaba 115 in there. Y cuesta 160 online. Plus shipping and shit. Sí. Anyway. Oh my God. I know. Everything is so beautiful, güey. Hay una pijama bien cute en eBay del almendro también. It's expensive as well, but it's cute. Yep. Anyway. I mean, I, I would have gotten it si fuera, pero de que de los girasoles. Había también, güey. Había girasoles, noche estrellada, almendro, lirios. Había todo, güey. Había todo. Ese es el pedo. Por oh. eso yo estaba ofendidísima. It's bueno, en la noche ex. estrellada casi no había, ahora que lo pienso. Casi no había cosas de la noche estrellada porque no está ahí, en ese museo. Entonces. No, I would be like, yeah, that makes sense. Sold out. Uh -huh. No, es porque no lo... No. Sí, había poquitas cosas, pero más como de estas cositas que son como random, ¿no? Little notebook, little thing. Eh, tienen en ese museo como que son cuatro pinturas que son como sus fuertes, que son más populares. Y they have them there, y uno de esos es el almendro. Eh, So, como no me compré mi bata mamalona, me compré este sacapuntas que dice Bangkok Museum. ¡En Lucatán! Tiene para todos oh, los shit. tamaños. Right. Tiene para todos los tamaños. El lápiz normal es el segundo de los pequeños. And it has like two very chunky ones. And you might wonder, Fa, are you ever gonna use that? Actually, yes. Tengo very chunky color pencils. I'm glad you asked. I'm glad you asked. It's, I have used it's it. It's for crayons. It's for crayons. Anyway. Y gises puede ser también. Sí, siento que voy a sentir feo si saco punto en gis. Ay, lo escuché en mis oídos. Oh, terrible, Good. don't do that. Yeah. No. Anyway, el punto aquí es que <coughs> se mamó. Oh, Esa gift shop está bellísima. Me salió una bathroom bien, bien mamalona con plumas. 33 mil pesos. Mm -hmm. What the fuck? Sí, güey, it's insane. 
Anyway, oh, entonces, I mean, una vez que recuerdo todo esto, pienso, you know what? I can get the Victoria's Secret robe that Lindsay Lohan wore in the movie. It's only 70 bucks. <laughs> no 160 euros. <laughs> Bueno, el punto es que se llama como Peekaboo Lace, algo así. Es que no, it's so short. pretty, girl. It's so pretty. Ajá. Uh -huh. They don't sell it anymore, though. That's oh. the bad thing. Terrible. Es que el color este, es tan la bello. La tenían en eBay. Es un, es un esmeralda muy bonito. Muy y bonito. Es una esmeralda, pero tirándole al azul. It's not like verde, verde, sino que está un poquito blue tinted. Mm -hmm. Entonces, aparte a ella se le ve tan hermoso por sus ojos y su pelo, el pelo así naranja y sus mil pecas, se ve, se ve súper bonita, güey. O sea, realmente sí te la están vendiendo muy bien la pinche robe. Sí. And, güey, y it was so funny to me porque cuando yo me puse a buscar esas cosas, lo encontré inmediato porque someone else had already done the article, así como of de course. que estos son los outfits y dónde encontrarlo. Y yo, güey, mm -hmm. sí, pero dime acerca del very. Del very. Ah, I'm particularly wait, wait. interested en estas, uh -huh. en estas sábanas. No las uh -huh. encontré, pero las seguiré buscando. A mí no fíjate parece. que no me gustó el cómo la vistieron, más que la bathrobe. Eh, no, sí, no. Pero de ahí en fuera, it wasn't no me gustó style, los outfits. Siento yo. O sea, como que siento que it was, dress shirts, it was weird. Sí, como que le trataron de poner mucho play, I guess, because they were in Ireland. Which doesn't which really make I, more, much more sense, pero... No, porque I think they were confusing with Scotland. Ya, yeah. pero al mismo tiempo pienso, o sea, me acuerdo de los diálogos y digo, I mean, whatever, you know, like, yes, whatever, sure. what the fuck they were, it's fine, sí. Um, but yeah. Pero sí, güey, super insane. Me, yeah, it's me insane. Me mucho la parte en la de que, girl, you're in love with my, with my groom and I want you guys Wait. to be happy. Here you go. That was, I love that scene sucedió en medio segundo o sea, literal, es la conversión más rápida que he visto in a long time, o sea, it's so good, I love it it's, so, it's awful, don't get me wrong everybody like, it's very wild, I love it don't do that to you your know. friends, however sí, as well, however I really like the movie, anyway mm -hmm. pero, ¿por qué no me cuentas de la otra película que you watch, though? Bueno, we watch Wonka on No, the Dune one. Ah, ah, pero es que esa no la vi con mi mamá. Ah, ok, ok, ok. Pero sí, fui a ver Dune 2. Mm -hmm. Ok. Este, I actually went to watch it on, en el papalote museo del niño. I haven't eh, been. Por la pantalla IMAX. Y yo llegué así como de, esto no es como la pantalla IMAX. Debería de estar de que all around. Y luego ya me acordé que eso era el planetario alfa. Sí. Y luego lo tenemos de niño. Yeah. And I, I got sad Creep. a little bit porque nos quitaron el, el planetario alfa. Pero anyway, it was great. Porque aún así era una super pantallota y el audio estaba muy fuerte. Entonces incluso en, en escenas donde I was like, this is scary. Y estaba los oídos. Aún así lo escuchaba muy bien. And I was like, oh, wow, amazing. Así mm. debí de haber yo visto Oppenheimer. Eh, porque <laughs> the music was very good. Pero estaba muy bajito. Uh -huh. este, anyway, girl, si me mamó la primera parte, no mames esta película, no mames esta película, no mames esta película, está That's buenísima. I've heard, I've, oh, I've heard that even people que no, que no, doesn't particularly, particularly enjoy movies, really love this movie. Mira, y yo de la primera recuerdo haber dicho que como que ya, yeah, it lasts three hours, pero como que hay un punto en el que you don't notice it. Yeah. En esta más, porque es un ritmo muy raro, así como de que partes muy rápidas y partes muy lentas, they're like plays weirdly, pero I like it. O sea, okay. porque eh, siento que pasaron más tiempo con nosotros en el sentido de que en estos momentos pensativos de Paul, del, del Timothy Shalom, la Bing Bong, en uh -huh, la primera uh -huh. parte, como que su pensamiento y su pensar filosófico. En esta segunda parte, a la transición de no, yo no soy el Mesías, así yo soy el Mesías, they didn't spend a lot of time with us, which I thought was weird, but at the same time, brilliant. So that sí. way you can be like, oh, he went full fucking insane. This is not right. No, o sea, creo que, creo que le fue utilizado como que un... A means, ¿no? Como una herramienta de storytelling, which I fucking loved. 
I was like, oh, he went full crazy in like two scenes. I love it. Do okay. it. Este, What murder? Patricio? What murder? Güey, está, está con madre. Porque para empezar, ya, o sea, como que ya sabes que para allá va la película. Uh -huh. Porque en la primera parte te lo dicen literalmente. De que hoy están hablando de que no, pues es que los fremen, que aquí y allá, no sé qué. Y, y él, pues, es muy, es muy conocedor de las prácticas de los fremen y de todo del planeta. Because he studies. En hmm. te dice de que, güey, es que yo estudié esto, yo estudié esto. O sea, he's into it, you know it. Y cuando le pregunto a su mamá, que su mamá es Vera Jesser, y la mamá es de que, ah, bueno, pues en el norte o en el sur, sí, en el sur de, de, de Rakis, pues en realidad eh, están esperando un Mesías. Y le dice, ¿cómo? O sea, ya, ya les llegó la, las Bene Gesserit. Y dice, sí, fueron. Le, las Bene Gesserit hacen esto en muchos lugares, en muchas comunidades donde van y ponen este tipo de creencias de que va a venir un Mesías o lo que sea, como un, un tipo fail safe, como un, un colchón de seguridad en caso de que en algún momento alguna de ellas needs to get, like, to get away, ya sabe cómo llegar, tienen la, la misma, ¿cómo se llama? La misma receta de crearles un falso profeta. Entonces, they already know cómo llegar a este lugar y ponerse como los falsos profetas para obtener ayuda, para obtener okay. recursos, para obtener lo que sea, ¿no? Entonces, la mamá sabiendo exactamente cómo las Bene Gesserit arman ese tipo de eh, mentiras, supersticiones, red, religiones... Es, ya sabe exactamente qué es lo que necesita hacer para que la gente compre que Paul es el, el Lisa Nalgaib. Girl, este... you're saying so many words that, by the way, you sound incredible when you say them. Like, I totally believe you. I know, like, I, I'm there. Pero yo so you know, what I don't know what you're talking First about. O sea, entonces, continue. I'm here for the ride. Continue. El Lisa Nalgaib es el Mesías, ¿no? Ok. Sure. Entonces, this dude keeps having like dreams. Y de que es que si sigo a mi mamá al sur, a lot of people are gonna die. Paul. And I don't want that. Ajá, Paul. Uh -huh. Paul es así como de, uh, mi moral no me lo permite. Ok. However, at some point, he's like, fuck it, let's go. You know what? <laughs> fuck fuck it, it, it's fine. It. <laughs> fuck it, it's fine. Yes, I know that he's my ex. Literalmente. Haga, <laughs> hagan el edit, please. Thank you. And then? <laughs> then, the, the, way, the, the tipo de isla me de que fuck it, it's fine sí, you know, yeah. Que, yeah, like, like everything that goes down sí. and then este... güey, perdón, tengo mm. que hacer un segue it's okay. en esta película sale este vato que se llama Josh Brolin the dude who was Elvis no, Josh ah, Brolin as well Austin Butler Austin Butler mm -hmm. girl, he took me out of the movie so bad el primer diálogo que dijo, lo dijo con un acento tan raro. I was like, ¿Huh? What the fuck? Porque para esto, y algo que me gustó mucho que hicieran en... Creo que fue la primera película, no sé si fue en esta. Pero en la primera película... Ok. I don't know. El punto es que eh, el líder, el Stilgard, él es del sur. Entonces, él tiene estas creencias de que va a llegar el Lisan al Gaif. Entonces el resto de los Fremen, o sea, de esta bandita, son norteños, entonces ellos no tienen esta como religión instituida ni esas creencias este, arraigadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún punto él dice como de que, ah, no es del norte, es del sur, una cosa, algo así, así como de que, oh, he's not from around here, una cosa así, ¿no? Y, obviamente, this dude, Stilgar, is played by this Spanish man que um, se llama... Déjame me acuerdo quién es. es no es Joaquín. Esposo de Penelope Cruz. O si es Joaquín. No, no, no es Joaquín. Es eh, ah, Javier Bardem. Uh -huh. Javier Bardem. I haven't seen these movies. I just remember the picture of everybody in the red carpet. Por eso I was looking for Good it job. in my brain. <laughs> And then. Y lo dice de que claro que es sureño, no escucha su acento, which I really liked. Porque luego en muchas películas ignoran que las personas tienen acentos distintos. Como güey en, en Rogue One, Diego Luna es el único con, con acento latino and nobody ever explains it and no one's like, this dude speaks a little weird e incluso las personas que son del mismo planeta que él no hablan así, qué pedo pero bueno, aquí sí te lo explican así como de que ah, tiene el acento yo, I, I like that, that was a nice detail este entonces cuando hablaba este verga güey, el, el Austin. Austin Butler, it took me out porque nadie hablaba como él and it made no sense y luego cuando siguió hablando 
habló distinto, creo que nada más fue esa primera línea que estaba rara y así como de Is this a dude who stalked like for three years like Elvis and then he's couldn't get out? He's a little stuck, sí, he's a little stuck todavía. Es un tema ahí he's psicológico. Still a little stuck. Yeah. Mm -hmm. Ah, terrible. No, sí, es que, o sea, justo con Dune, lo que yo he visto es que justo con Dune, como he's talking a little weird, o sea, people find it a little weird. I don't know what they mean porque justo, eh, pues I haven't seen it, ¿no? Pero, pero, que it sounds a little like what's going on. Um, And it's bringing, o sea, it's bringing to the conversation que justo tiene varios años que en la preparación de, que se hizo para, para Elvis, pues psicológicamente y demás, o sea, he's stuck in there y tiene un tiempo ya, un año y medio, creo, no sé cuánto, working with like a coach to get out of there, o sea, para él ya no oh, hablar así. Entonces, some people are making fun of it. Some people are making fun, kissing the guy away, like, what, o sea, por Dios, ¿no? O sea, pero eh, en mi opinión, no sé si hay, hay muchos casos de actores que justo en, en el estudio tan, tan denso y tan a detalle de un personaje, something clicks in their brain, o sea, something happens. Eh, en el caso de él, bendito Dios, solo es like an accent, you know, pero tenemos casos que han salido muy mal a partir de eso. O sea, que, que they The have... Went insane when they went into roles y cosas así, Sí, ¿no? o sea, gente que, gente que ha entrado en, en... Sí, que la preparación y el trabajo de los personajes lo ha puesto en un in a, in a state of mind que no ha terminado bien las cosas, ¿no? El caso más famoso es Heath Ledger, que he died from a neg negligence... Um, pero, pero esos medicamentos que estaba tomando venían de los temas que le arrastraba el, el llevar ese personaje, which is like a very sad, super, super sad case y muy extremo. O sea, él es, el, es el extremo total en comparación al de este güey, por supuesto. Por eso te digo, good thing is just a fucking accent, güey. Good thing. Mm -hmm. Porque indeed se metió demasiado en la preparación del personaje en his mind was kind of like, you know what, I'm going to stay here. You know, like, this is coping mechanism. And, like, that's insane to me. So insane. Pero mira, fuera de eso, he did a really good job. Porque... I've el, heard as well. El, mm -hmm. Su actuación, el personaje que tiene, que se llama Faith Rauta, creo. Mm -hmm. eh, you're not supposed to like him. And I did not like him. He was so cringy, in my opinion. Y hay una escena que me da un chingo de risa. Hace cuenta que se están, se están a punto de pelearse, ¿no? Spoiler alert for everything. I should have said this before, but spoiler alert. Están así como que se van a pelear y le hace, le hace el Paul. Or le hace, me your knife, chip and shatter. Y el vato así como de, ah, me your knife, chip and shatter. Y así como de, ah. Este, which I thought was funny. Porque el rollo con este pedo, güey, es que está súper norteño el pedo, está con madre. Eh, las Bene Gesserit eh, van y tienen hijos con diferentes personas y como que juegan con las líneas y las descendencias y todo, ¿no? Es la Lady Jessica va con el Lord este, Artreides, que es este Space Daddy Oscar Isaac. Uh, I was going to say Pedro Pascal, por supuesto. The other that's, Space Daddy. That's Space Daddy for excellence, ¿no? Anyway, mm -hmm. and then... Este, bueno, entonces eh, la mandan a tener a baby girl because apparently they can choose. When they get pregnant, they're like girl or boy. Este, but they fall in love. Entonces decide darle un nombre like to continue his bloodline. And the Bene Gesserit didn't like that at all. Pero bueno, el plan era que she would have a girl con, con el Atreides para que se casara con Faith Rauta. Entonces, en realidad, Paul Atreides y Faith Rauta They were meant to be married. Y su hijo iba a ser como de que this, no me acuerdo cómo se llama, pero de que como que this bien chingón vato que todo el mundo está esperando, ¿no? Mm -hmm. Which I thought was funny, porque when they were about to fight, este, me imaginé la canción, la de In another life, I would be your girl. Alguien haga el edit de nuevo, están fallando las edits y las fancams. Güey. I have seen, girl, so many thirst traps for Timothy Shalama la Big Bang. Porque acá, acá ya se ve, o sea, como que sí le metió, se ve más embarnecido, se ve más acá, se ve más adulto. I know he's been a grown-up for a long time, pero a mis ojos, he really looked very young and I, no, no me lo permite, mi cerebro no me permite ver atracción en alguien sí. que yo veo como si tuviera, like, 
fucking 12. Es que, es que Timmy, es que Timmy is a twink. O sea, Timmy es el tipo de hombre que looks young, que tiene como eh, ciertas cosas que, que justo al parecer de una, de una persona, pues, eh, van a embarnecer one day, you know, they will stop looking as soft, you know, que, que that's kind of like what it does. 28. Sí, es que twinks can be whatever age they want. Uh, there's full grown-ups that look like that. <laughs> o sea, you can, you can be my point, <laughs> whatever my you want. My point is que even if He's you not saw, a kid. Incluso, es que, mm -hmm. incluso si ustedes lo veían atractivo, I'm not shaming you. No. This is just... Yo no, lo, no, yo no lo veía atractivo hasta que lo vi en esta película and I was like, oh shit which worries me a little bit porque no sé si es porque he looks more like a grown up now or because he went full fucking insane, you know I don't know what was me digo a mí misma ah, que es porque it's because he this... looks like a grown up now ah. however, what if it's that he went fucking insane you, you know what we do love Damon Targaryen. Let's have that in mind. Güey, Loki. Loki. Por excelencia, we do like some insane ass man. Sadly. Girl, I'm so weak to enemies to lover shit that yeah. I'm like, mm, no, that is clearly the enemy, sweetheart. Wait, uh, voy a tomar un Controlate. pequeño, un pequeño uh, detour real quick porque mencionaste Loki have you heard the newest rumor on on movies that are happening let me tell no. you hay un rumor muy fuerte que se están adquiriendo los derechos o sea ya está de que según eh, multiple sources are saying que los derechos ya se adquirieron it has already happened para hacer una película de Sims 4 so The, story, the rumors behind is that lo adquirió none other than Margot Robbie herself and her production company. Oh my y, god, that's so much fun! Right? Uh -huh. Y que is uh, the director attached to it is Kate, who did Loki. And oh. I think that's amazing. Oh, I'm so excited. Yo ya hice todo that un plot en mi mente de what could it be about. Pero igual eso está en un está en un state donde le pasa muchas cosas, o sea, se adquirieron los derechos to maybe one day hopefully, I don't know, make a movie. O sea, it could happen or it could not happen. Lo que yo platicaba era de que please remember que there is a production company que tiene los derechos de persona normal para hacerlo serie desde el 2019. So like it could happen or it could not. You never know. Eh, entonces justo está en ese en ese spot y ya me acuerdo porque mencionamos a Loki anyway pues justo yo vi que no sé si es un hecho pero que se supone que también iba a ser una serie pero de las Bene Gesserit en Max o sea en HBO Max uh -huh. pero we'll see I would watch that sobre todo porque creo que en esa fue es Lea Seydoux creo que sale and I love her she's great este pero bueno Uh, what was I saying? Yes, the edits are fucking amazing. Pero lo que me pareció más fucking insane es que, bueno, él obviamente en esta película, he is partnered up with Chani, que es Zendaya. Y, pues, there are a couple. Y ella claramente es, su personaje es la voz de la razón en esta situación. ¿no? Claramente desde un principio le dice, yo no creo que tú seas el Isan al Gaib, pero quiero que mueras con honor. Here's a knife. Y de que le dice de que, güey, no quiere ir al sur porque le tiene miedo a las creencias que tienen los sureños, as he should be. Y como que le dice de que, will you still love me? Dice, as long as you remain the same, I will always be by your side. And then when he goes insane, he's like, I'm only doing this for my people, not because I want to follow you because you're fucking insane. Y como que se aleja un poquito de él. Y cuando ve que sí está luchando for the Fremen, como que se acerca un poco. Y el otro le dijo de que, güey, quiero que sepas que mientras yo respire te voy a amar. Y luego se voltea y dice de que... ¿Dónde dejaba cinco? Florence Pugh, wey. nos casemos, güey. Órale, va, 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 va. Qué fuerte. Y yo de... A la verga. De que... I, I will not be second choice just because you could not have her. Este, ya. Yeah. Terrible. Terrible. Uh -huh. Terrible, si no me lo menciono. Pero pasó algo muy raro. A ver. Que it makes, like, I don't know why, I guess, alguien que de, es que, güey, sé que quiero, quiero leer el libro, pero también me gusta un chingo cómo están hechas las películas. And I fucking love watching things without having knowledge and learning the things de la manera en que me la quieren enseñar. 
you, you know, you, you guys know que I go with the flow. O sea, si tú me dices, esto es de esta manera, I just accept it. Sobre todo, if I don't understand it, I don't look for a reason normally. Como en los que dramas que I missed an entire plot line because I was distracted and I just accepted it. I was like, yes. This is y ni way. modo, y soporten. Mm -hmm. Mm -hmm. Sure. Y ese es el güey. Sí. Entonces, bueno, este, este güey, el Paul, el Paul Atreides, es hijo de Lito, sí, Lito Atreides, ¿no? Entonces, los Harkonnen, que son los malos, eh, tienen el poder de Arrakis. En Arrakis, extraen, extraen, the spice. La droga the esta. spice. La cocaína, Ajá. sí, sí. También ayuda como que al viaje interplanetario, no sé qué pedo, uh -huh. pero bueno. They're hella rich. They're super, super rich. Y el emperador le dice a los Harkonnen, para afuera. Y le dice a la Artreides, sigues tú. Pero quiero que vuelvas a poner bien la producción de Spice. Y llega el líder Artreides y dice que, wey, they're setting us up for failure. Nothing here works. Everything is shit. Like, why, why would you bring us here? Mm -hmm. Él sabía que como que los trajeron para fallar, ¿no? Vienen los Harkonnen y matan a los Atreides. Bueno, creen que matan a todos los Atreides, ¿no? Mm. Entonces, los Harkonnen usurpan el lugar que legítimamente les dio el emperador a los Atreides. Mm -hmm. Aunque ya lo tenían ellos antes, mm -hmm. el emperador le dio el encargo a los Atreides. ¿Ok? Sí. Entonces, viene Paul Atreides y mata a los Harkonnen. Mata al tío y mata a Faith Rauta. Y el otro verga también se muere. El que lo hace este luchador que sale en Guardians of the Galaxy, que me cae muy bien. ¿Cómo se llama? Dave Batista. Da. They, oh, they all die, pues. O sea, los mata Paul. Y luego, Paul le dice a las demás casas, porque el, el emperador está ahí en, en Arrakis, y los demás, los demás lords de las otras casas como que llegan así porque mandaron a decirte que oye, nos están tratando de hacer la de pedo y llegaron todos. Mm. Entonces él manda un comunicado y dice, yo soy all our traders y I'm gonna retake mi lugar legítimo como lord o duque de Arrakis, que es, a mi parecer, conforme al mandato del emperador, lo correcto, porque él es el hijo del duque que asesinaron, por lo tanto, él debería de ser. Y cuando les dice, everyone is like, no, no te reconocen. Y así como de, this makes no fucking sense. Porque uno, le encargaron a, a porque dije yo, bueno, igual y no lo están haciendo porque él llegó a matar a los, a los Harroquen, o como chingados se llamen, con la fuerza de, de los Fremen, que son las personas que viven en Arraki. Sin embargo, parte del encargo que le hizo el emperador a Leto era que bring peace to Arraki. Entonces, el hecho de que él se haya infiltrado y forme parte de los Fremen, para mí, es peace, ¿no? Porque el problema era que las, es, mientras una familia está tratando de cultivar esta, el, la Spice, los Fremen destruían sus naves porque no querían que lo hicieran. Entonces, si él es parte de los Fremen, evidentemente ya no va a haber este conflicto. So it makes no sense to me en el sentido, ¿cómo se llama? Relaciones internacionales, políticas, este, I don't know what it's called, este, cuando tienes permiso porque eres un de este de otro país, you know? Eh, como un envoy, Internacional. ¿Como en temas diplomáticos? Diplomáticos, ándale, uh -huh. diplomático, así. Diplomáticamente, it makes no fucking sense. Mm. Que no. Además, porque el estúpido, el emperador, güey, adrede los mandó para que los mataran. I would have been against the emperor be like, what the fuck, you're turning against us? Mandaste a matar a Lito. Like, you can do that to us as well. Que era lo que pensaba el Paul también, ¿no? Uh -huh. So it made no sense to me que los lords were like, no, no te lo reconozco. Y bueno, y, y de ahí es donde le dice de que, bueno, me voy a casar con tu hija para yo ser el emperador o te mato. So. Bueno, no, no fue exactamente así. Pero bueno, let's leave it there. Ok. 
Es que bueno, no, le dice de que I trust you, girl. You deserve to die. Y es de que dice de que sale Faye Rao, te dice de que yo peleo por ti. Y pues lo mataron. ¿no? Mm. Y lo está Florence Pugh dice de que, por favor, perdona a mi papá, and I would be your willing wife. No sé qué va a pasar ahí. No sé si lo va a matar o no. Pero el punto es que no se quedó. Este. And I don't know. It, it just fucked with my mind. I, I need to watch the, second, the next film, pero va a salir en como tres pinches años. Mm. Porque políticamente, it just doesn't make sense to me. Y no es un tema de que el pueblo no lo acepta simplemente porque hay un status quo que era la otra familia for so long and now is this new random as people. Y However, could, no, es que they're, um, not, they're not random as people, they're also lords. O sea, es, son, bueno, es son random as casas. This, o sea, this ra no random, sino... Someone new, pues. Que es just because it's not the status quo de what they have Pero es que no, grown up. No todos son del mismo planeta, como que cada quien vive en su planeta. It's not like, ah, llegué yo nuevo. Eso, en, en todo caso, esos deberían de ser los Fremen, que dicen de que... Y de hecho sí lo dicen de que, ah, estas son las nuevas personas que vienen a oprimirnos. Pero los lores, o sea, reconocen a Leto Atreides as a great lord, de hecho como que el lore de, de Leto Atreides es que este, va a todos los llamados, es que es un hombre recto, es que es un hombre fiel, es que, o sea, como que he's a good lord en, en general, ¿no? Como que es, entonces, es creo que the one standing. thing, the one thing that makes sense entonces es que it has to be like this for the plot Maybe they think he's not Paul Atreides. To be like, no, nosotros nos dijeron que mataron a todos los Atreides. I mean, that's, that's what, you should have told me that. <laughs> I didn't know that part. <laughs> that makes sense. Sí, güey, sí. es que sí, se, se supone que los mataron a todos y... Y luego llega este morrillo. Al, uh -huh, se va a la Dune y pues dicen de que, güey, no va a sobrevivir la Dune. Entonces, sure. pero el vato llega así como de que yo leí acerca de esto. I know how I'm to sandwalk. I'm a sand fucking walk. nerd. Sí. Y le dice Chani, you sandwalk like a drunken lizard. And I was like, lol, yes he does. I don't know what sandwalking is supposed to look like, but yes he does. Güey, la escena, hay una cosa que también, no entiendo. Uno de los puntos de esta, de esta chingadera es que they ride the worms. Hmm. Entonces, los worms, it's a worm. <laughs> y... Hay uno a yo y tiene muchos piquitos y uh -huh. son los dientes, ¿no? Sí. Entonces, sí, me imagino que se it. cierra. Uh -huh. Entonces, cuando nadan adentro de la, de la arena, pues they, they don't get sand in their mouth, I guess. Entonces, when they ride them, tienen unos ganchitos y les levantan unos flaps que I think it's their nose. It makes sense. Es como el, el, el orificio que tienen las ballenas, como que it closes down cuando están nadando en, en, en la arena para que no se le meta arena. Entonces, cuando they're riding him, les sal, les se cancha de ahí, le jalan, and his nose is open, so he has to ride above the sand, ¿no? Okay. Porque obviamente debajo de la sand se les moriría el rider. Mi pregunta es, ¿cómo riatas se bajan, güey? Yo, like, como I haven't seen it, mi pregunta inicial es, ¿cómo se subieron? Like, uh, that, that, that is explained. It, it makes sense. And It's it nice. can be like the other way around. Bajarse de whatever they do to get up. Es que lo que hacen es que se suben a una duna, entonces es así, y ponen el, el thumper por aquí, el, el, pum, pum, pum. entonces la idea es que cuando atraviese la duna, uh -huh. you jump on it. Ok. Porque este, pues es un piquito, ¿no? Entonces ahí es donde you jump on it, porque it's forced to, to get up a little bit. What if, bajo esta premisa de lo del análisis y este tema, they like unhook shit up. And he's mm -hmm. like, oh, I can close it again. I'm going down, motherfuckers. And it goes down. And you just, like, jump and roll into the y sand. Va, y, y te vas corriendo. You just roll and roll, roll into the sand. And it's because it went down. I don't know. I mean, I haven't seen it. Once again, it I haven't be. seen this movie. So, <laughs> from the information I have, show, so I don't know. <laughs> this makes sense. Porque también he visto, güey, que ponen de que tents and shit. Porque transportan a muchas personas al mismo tiempo. Mm. Entonces, cuando se llevan a, a la madre superiora es la cacacún que they're carrying y luego la ponen ahí, ¿no? So, me daría mucha risa, güey, que se baja y de que just like, like, shh, you know. Ah, bueno, es que no me lo imaginé así, me lo imaginé así, going back into the sand. Ah, no, pues entonces sí, sí se moriría, ¿no? Porque pero, si like, así, if, no they, if they just, like, no, pero no es posible que they just, like, jump out of it y, like, roll and improvise, I don't know. 
Or like a I little mean, parachute very, thingy, and you open it, and it will drag you down. They're not small and stop worms. You and they're the like super see, see, big worms. See, I've seen them. So I, I don't know. Me suena que you would get crushed. Me suena que this is a great fictional movie to me. It sounds like you should ask the director. <laughs> <laughs> sounds like you should have gone to the to the press junket, and this would have been a great question to ask. Es, I'm sure que, listen, este es un remake de una película de los 80, so I'm sure there's already lore around it. Me, I as mean, a newbie, I'm like, what? I mean, I'm sure que the books describe this. The books are so fucking long. And mm -hmm. so, like, for sure. But, bueno, I've seen them, and they're, like, big boys. Yo no sabía, pero hay como esta creencia de que Star Wars se robó ideas de Dune. Bueno, es que... Lo que yo he escuchado es que George Lucas eh, ha acreditado a Herbert y a, y a Asimov, a los dos, o sea, la fundación y a Dune, como influencias muy grandes de Star Wars. I, o sea, I've seen, I've heard him say it y talk about it y demás. Eh, pero, I don't know, I think, I think uh, to say that he stole things from it, when he has like openly said that he has been inspired y, y lo ha influenciado en su trabajo, it sounds to me like you know um, un headline you know mm -hmm. my opinion I don't know. Wait, otra cosa que vi que I thought was funny es que me salió como un clip de, de TikTok de Ben Shapiro speaking about this no? y dice oh. de que esta cosa is pro-life because <laughs> Lady Jessica talks to her fetus all the time. That's like a full-grown adult with conscious, con, with a conscience. Y yo así como de, did, did you watch the movie? When... Did, you, did you remember why he has, why the fetus has a conscience? Y luego el comentario es de que this motherfucker has not read the books because if he knew a qué personaje se va a convertir the fetus, he would not be saying that shit. Este, que va a ser la Anya Taylor Joy pues. Güey, um, honestly, like, someone should start cutting Ben Shapiro's mic cord, ¿sabes? O sea, someone should just, like, please do something about this, güey. An intern should just, like, cut off a mic, porque goddamn, anyway. Sí, pero bueno, these are just thoughts for someone who is not an expert on the subject, just a fan of the movies. Eh, recuerden que no tengo toda la información, and I'm sorry if I'm not going with the lore. Eh, take it with a grain of salt, this is just my personal opinion i really liked it though i really enjoyed it Sorry. that's good that's good i'm happy you enjoyed it pues yo vi una película de timothy chalamet and i have a thoughts like so let, let's get into it eh, pues vi la wonka movie no and i told you about it and so now i know that you also watched it Yeah, so, so I can give good commentary. Of course, you always do. Entonces, so, okay. For all my fellas that haven't uh, watched the Wonka movie. Bueno, pues yo la vi eh, sin saber qué estaba pasando. O sea, yo la vi, nada más se había visto como pedacitos y sabía que, que era un musical. Eh, sabía que es otro caso como Mean Girls, donde they did not advertise, no, no se anunció, no se avisó, no se hizo promo de que era un musical, como para engañar a audiencias, que, ah, oh, sí, I'm just gonna watch the Wonka movie, a huevo, a remake, and they got there, and it's like, what's going on? People are singing. Which, once again, I'm here to tell you, I don't think this is a good strategy. I think you just lose audiences on both sides. Anyway. Um, so, eh, yo sabía que que era un musical y eh, literal lo único que yo sabía about this movie es que Rodrigo, a friend of mine, Rodrigo el prometido de money, love this movie. That's the only information I have. De que Rodrigo love this movie, eh, which is, I love Rodrigo, pero my boy he's so fucking corny que I did not knew what to expect. No, o sea, I didn't, o sea, I did not know what this meant. Um, sé que tiene un Funko de Wonka autografiado por el Timothy, que se lo autografió cuando fue a, a la premier de Dune. And it looks very pretty in his bookshelf. I like that. Anyway. So, 
yo me imaginé por la edad de Timothy que iba a ser una origin story. Eh, y yo eh, he leído solamente el primer libro, que es Charlie le fabrica chocolate. En el lore de Willy Wonka existe Charlie le fabrica chocolate y Charlie y el elevador de cristal. Entonces, eh, si ustedes han visto la película de Johnny Depp, hay como un poquito de percepción y demás de que pues, se puede significar lo del elevador de cristal y tal, etcétera, ¿no? Whatever. Yo no he leído el elevador de cristal, solo he leído eh, Charlie la fábrica de chocolate. Que como los dos nombres te describen, eh, no son libros sobre Willy Wonka. O sea, he's a very important character. He's like a, es una figura tremendamente importante para la historia, pero literal te están contando la historia de Charlie y demás. O sea que el lore de Willy Wonka es muy como subjetivo. Eh, la información que tienes de él es la que él explica en el libro y en, en las películas en consecuencia, no lo que dice que ah, estaba yo en la jungla y pasó esto y esto. Pero al mismo tiempo, eh, en el como lore del personaje, my boy is a liar, ¿no? O sea, he will, o sea, él prefiere... Eh, a whole vision, a whole, eh, como que el imagery of magic, than to be honest about something. O sea, Not él a ve... a reliable storyteller, mm, at that mostly. At, at all way. At all. O sea, he's not reliable at all. And it's part of his charm. It is part of his charm porque se le encantó el personaje decir, is this man... Telling, telling the truth about this one thing of this like candy, o sea, porque siempre es muy como eh, insignificante, o sea, son, o sea, son como thingies for his inventions y tal, y, y o sea, it's not, it doesn't become dangerous on being like, is he lying or not? Pero vaya, que he's like that, no? That's the charm of it all. Um, so I was like, okay, eh, this has to be una origin story. Me van a dar una origin story. Um, And they do, but it was, it was so weird to me. Listen, yo soy muy abierta siempre a que you can do whatever you want, o sea, with an adaptation. Eh, I don't mind if things are changed from a book or an original source. I think that's fine. Eh, me gusta ver las interpretaciones de otras personas. Like, that's, I'm okay with all of that and I encourage it. Y entiendo que las cosas funcionan diferente en cada, en cada medio. I've, we've talked about this a lot of times with a lot of adaptations, you and I. Um, but, girl, where did these writers gather fucking sources? Like, I was so confused all the time. Porque también, listen, you gotta understand, yo como many girlies from the 90s, I had my Johnny Depp face, which, like, a lot of us did. So back in the day, I loved parts of the Caribbean. I loved that shit so much. And then uh, Charlie in the Chocolate Factory comes out. And I love that shit. And I watched it so many times. Después veo la original y tal. Then I read the book. Like, I like this lore. I like these stories. I don't like Johnny Depp so much anymore. It was a phase. Entonces, vaya que this is not attached. My thoughts are not attached. De que a esa versión que yo vi es la que me gusta. No, no, no. Simplemente because I've read the book here and there. Y esto y aquello, ¿no? And I, and I like this story. I don't know where they got this character from. O sea, yo estaba así como de, I'm sorry, what the fuck? O sea, es what is this lore? Distinto. What is this lore? Y, y ni siquiera compararlo ni a Jean, ni al, al, al primer actor que hizo la, la película, ni a Johnny. O sea, it's not that. I'm talking about like the source and just like the descriptions of the character. And then como que me puse a pensar y dije, bueno, ok. I guess que they are, incluso considerando que me lo estás presentando de esta manera, en one day he will go cuckoo, um, one day he le va a botar la canica y like, shit's gonna go down. Incluso bajo esa premisa, o sea, una vez que yo asumo esa premisa, digo, ok, sure, inspeccionando la película, el guión y todo, I'm like, what the fuck is this script way? So, let me rant about this, right? I know you already watched it, so, like, it's, there's not much I can explain about the plot, pero for people at home that haven't seen it y que don't mind knowing what it's about. La premisa de la película va en Willy Wonka, which is a, a young man que kind of arrives to the big city, whatever big city it is. Al principio como que dices tú, ah, París, and they're like, no, wait, Willy Wonka is British. And they're like, oh, wait. What are these accents that everybody, why is everybody American except for this 
to bad people, you know? So it's a little confusing. Uh, so for starters, you gotta be like, sure, no? O sea, you tienes que arrancar de magical shit, no? And that's okay. Eh, entonces, pues llega to the big city y quiere abrir una tienda de, de chocolates, like a, a candy shop kind of thing. Um, en como este square, en este lugar donde su mamá siempre le decía que en esta galería era donde... La you know. galería gourmet. Exacto. Y el vato así que, yes, that's gonna be my dream, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, he has traveled all over the world eh, encontrando ingredientes, recetas, this and that, to create like the most perfect chocolates. Y él mismo se describe como eh, un punto medio entre, you know, eh, a magician, an engineer, and a chocolatier, which I think it's a great way to describe Willy Wonka because he really is the three of them. La diferencia es que en el plot... Eh, el realidad, o sea, el tema, I think they lean a lot into the magician side of it all. Cuando el tema con Willy Wonka es que he's a liar, so you don't know, pero siempre se da a entender que all these magical bits and pieces are kind of a lie. O sea, al final del día todo como que lo respalda Roald Dahl al escribir la historia con the engineering and the invention, not so much like magic. Entonces, pues desde ahí empiezas a ver eso y dices tú, ok, I need to be, o sea, necesito estar consciente que this, las bases de mi personaje son diferentes a las que se escribieron en el libro, entonces, we're gonna improvise. Um, so, starting from that point, you're in for a weird, eh, unexpected ride, ¿no? En sí, el, el detalle es que, pues, él llega a la ciudad y, bueno, I, it gets fucking weird, guys. It gets fucking weird porque there's a whole, like, eh, like chocolatiers, eh, gangster stuff going on, que they control everything in town. And then eh, he gets like tricked porque he doesn't know how to read. Entonces he signs a contract on a bed and breakfast place that he's staying or whatever. Y he signs off like terrible debt. Y there's a lot of people that have failed for it. Que no leyeron las letras pequeñas del contrato. Y so... When this happens like very early in the movie, esto el bed and breakfast thingy, and I was watching it and I was like, oh, okay, um, este es un problema en este momento, pero it will get solved y nos vamos a mover hacia something else. No, bitch. Like this whole movie is about him getting out of this. And I was like, I'm, I'm sorry, what the fuck did you just say? Like it so was so miserable la situación. Super. And it was so strange to me que that was the whole plot. Porque en mi opinión, a better idea o not a better idea, I don't know, I'm not a filmmaker, pero story-wise, a more like interesting thing to watch para mí muy personalmente era una historia que me cubra él llegando a la Big City tratando de poner su este eh, this uh, store es un problema por lo de las gangas. You want to keep lo de las gangas? De acuerdo, o sea, sure, you can do whatever you want. Eh, pero en sí, como lo que la historia que ya conocemos de Willy Wonka, what we know, eh, es que Charlie, like in, in the book y todo, lives in a world donde Wonka makes the best chocolate. O sea, la, la, la fábrica Wonka hace los mejores chocolates, los mejores dulces, todo pero es una fábrica recluida donde nadie entra, nadie sale, solo you just have the candies coming out y se reparten a todo el mundo hasta el día que van a hacer este gran concurso donde está el boleto de oro en cinco, creo que son, barras de chocolate. En whoever gets it, eh, they will do a visit to the factory for the first time in like 30 years or whatever. Eh, el abuelo de Charlie solía trabajar ahí, right? So that's your starting point. So to me, what sounded like a really good idea is to get to that starting point, ¿no? O sea, siento que me dieron tanto contexto on him getting out of this bed and breakfast situation when I was like, sí, okay, pero tell me about why he closed down the factory, you know? He doesn't even have the factory, but, I'm, but I was like, yeah, 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 get to the factory. O sea, get to the things that I kind of, that, that seem interesting when, sure, it, comes to a, when it comes to a, an origin story. I just thought it was so strange, girl. It was so strange. Eh, eh, lo que cubre el guión. Second movie. Pero es que no. luego me pongo a pensar y digo, güey, una película donde literal solo toman... La película termina con él 
eh, abriendo apenas, not to use, pero creating the factory, which is like a sub, like small, uh, the first steps of a factory, ¿no? Pero to get there, a ese punto, a cuando la cierra, I just think that's like 25 minutes of a movie. Me explico. Like to make a whole second movie about it? I don't I know. I mean, wait, they, they I clearly found a quick plot and made it into two hours. Kind of like us talking two hours about a small thing. Yeah, you know? absolutely. La cosa es que this is just you and I having a conversation. That was a whole production company with a hundred million dollars, bitch. Oh, I was sorry. like, I was like, what the fuck is going on with this plot? And don't get me wrong. I, I did like the performances. I did like, I think it's funny. But I think it's uh, too all over the place. I think it's it wanted to be too many different things. O sea, quería ser Matilda y quería ser eh, Lemon is Naked y quería ser like a little bit American, a little bit British, and a musical, but also a drama. Like it was like so much going on that I was like, it, I I would well, rather if we just got some mm -hmm. things. Out, yo también just... la encontré relación por decir a uh, The Little Princess okay. porque los tenían haciendo forced labor to pay off their debt sí. y también a esa película donde también sale Johnny Depp que se llama Chocolat I haven't seen that one pero sí, I know of it parte de esta de esa película es que it's this mom and the, the, her child y they sell chocolate and it's like, no magic chocolate pero como que the, Bring something porque, to ajá, people, sí, ¿sí? porque ah, este sube el deseo, este sube el amor, mm -hmm. este es para si tienes nostalgia y así, ¿no? Sí, sí. Like. Y me gustó mucho que cuando comían chocolate, eh, empiezan, well, there's chocolate. And, and there's, there's chocolate. chocolate. Como que mm -hmm. Hay chocolate y chocolate. Mm -hmm. Que if yeah. you thought about branding, I would have been, there's chocolate and then there's Wonka chocolate. Sí, I, I agree. thought. Listen, I just think... Eh, The intentions were good on this movie. I did like the intentions. I do like the idea, eh, but I just didn't like the script. I just think the script wasn't the best one. It feels like a... Um, Yo también siento que estaban como que reescribiendo un poco porque isn't it like a little bit problematic la, la origin story de Willy Wonka and like how he got the Oompa Loompas and everything? Es like... que la cosa es que the only things that we know about Willy es que he, he is a little bit insane. Um, and yes, o sea, like... Uh, but I think they could have still done it in a different way. Lo de los Umpalumpas, it is problematic, pero es que, güey, estamos hablando que Roald Dahl is a British uh, white man. Uh, like, a lot of... Uh, from the 50s, 60s. So, a lot of his stories, you're gonna find some weird-ass shit here and there. Um... But I think no, they could have... That didn't happen. Sí, ajá. Uh, so, for sure, right? Pero siento que... I don't know. O sea, incluso el tema de los... I think that's the one thing I liked, literal. Cómo llevó el tema de la relación, I guess, con los umpalumpas. I did like that. I thought it was, it was good. Que es this one umpalumpa kind of like seeking revenge that que he took the cacao beans. I like that. I think that's it's different from what's done in the right. book. Pero me gustó un chorro de eso, like que es como de que, tía, I want to seek revenge porque te robaste four cacao seeds, una cosa así. Y le dice el vato de que, and why didn't you say anything? Así como de que, güey, yo me las llevé porque estaban ahí. Sí, güey. Si dicho, y el vato de que, ah, es que estaba ocupado. Es que está súper fatón, güey. Sí. I thought I that like was it. funny porque it didn't feel like stealing. It felt like, oh, cool. Sí. Let's go. Mm -hmm. Porque sí, la cosa es que, en sí, Willy Wonka es como un personaje curioso porque he's not like... He's a very gray character. O sea, no es bueno ni es malo. ¿Me explico? O sea, if you guys recall Charlie in the people. Chocolate Factory, uh -huh. o sea, sure, he can be very kind, but also he's like, sí, a huevo, que las ardillas se lleven a la niña, luego no la regresan, ching su madre. O sea, like, so like, uh, he's a very like, weird person. O sea, es, es difícil describirlo o, en, o encasillarlo, ¿no? Entonces, en el origin story, he's a, he's a kind dude. I like it. O sea, he's, he's very kind. He has good intentions. He gets taken advantage of because of these good intentions, sadly, y demás. Pero, pero I, Ahora, I thought it was a little weird creative decisions, pero mostly with 
lo que cubre la historia. Ese es mi mayor problema, güey. Que este, esta cosa que it should have taken 20 minutes, güey, of a movie, güey. It took, like, the whole time. Es, y yo así. es para enseñarte los peligros de no leer bien un contrato. Yeah, that's, the, that's a good, the good part about it. Read the small that's print, the pero... God damn. Ahora, I don't, I don't know. I didn't read the book or anything. Yo solo recuerdo la película de Johnny Depp, de Willy Wonka. Let me tell you, for context, el libro es muy parecido a la película de Willy Wonka, de Johnny Depp, pues. Okay. Es muy parecido. Okay. Uh -huh. So my question is, en el libro te muestran como que el origen de su obsesión con el chocolate, justamente por la restricción que tenía él del chocolate, porque su papá era dentista. En esta nueva historia, que I don't, it doesn't seem like, maybe he lies, pero it doesn't seem like he's lying about the mom part, porque the mom part is a very huge part. Uh -huh. Y le puede mucho mamá, y, y es como un uh -huh. punto emocional. Sí, emocional. Que es que su mamá instilled this love for chocolate uh -huh. en él desde, desde peque. Uh -huh. And he like traveled the world with his mom. El, learning how to make chocolate and uh -huh. doing hot chocolate things. Sí. Este, and that is not even there. So, no, he doesn't. ¿Fusionaron la historia de una manera rara o es completamente no, una nueva historia? No, es que en sí, eh, he doesn't have a dad in the book. Eso sí, la parte del papá fue algo que se dieron la libertad ah, okay. creativa. Que I do think it's a good one. O sea, hacer algo con eso porque justo el personaje de en los libros de Willy Wonka, o sea, you don't have context. He's just a weird ass dude that is very passionate about making good quality and good experiences from candy and chocolate. Entonces, uh -huh. la verdad es que no hay contexto. O sea, los escritores sí estaban, digamos, en todo su con todo el campo abierto de do whatever they want and I did like I like both. O sea, la verdad, I like the that is a dentist version. Y I do like the mom had a dream and had this one thing with him. I think they both uh -huh. are really good one, different, pero I think they're good. Um, creo que justo para la función de la película, o sea, como es tan about like a dream and imagining and like getting somewhere, eh, creo que la decisión de todo el storyline con la mamá is the best one that they could do. I think it's a really good one. Pero I just thought it was handled in very weird ways, you know? I it was very strange to me. Y no es culpa de Timmy, I don't think. Like, o sea, I don't think me refiero a que estoy bajo la impresión que I do like his performance, you know? Like, I, I do like it. M mi tema es el, el guión. O sea, el, me, no las líneas y tal, que some of them, eh, pero lo que cubre la historia. I thought it was like, what the fuck? And then I researched a little bit. Eh, y fue que me entero que los escritores en The Director y tal, eh, they hicieron Paddington. Like, that's what oh. you can find, like, eh, como de... Sí, no, eh, the most popular part, you know, of their filmography. And it just seems like a weird selection of team for, for a Wonka origin story movie. Pero una vez que I found that out, I was like... Okay, like that that makes sense que this is kind of like you just gotta like be like sure I'll trust no, what's going on. I haven't watched Paddington, pero he visto que hay un un grupo de personas que love the second one. Really, Have you seen that? Ajá, <laughs> sí. the second one is like the best fucking movie ever. Mm -hmm. Creo que es una de las películas que tiene de que 100% Rotten Tomatoes mm -hmm. y de que even creo Pedro Pascal is like that's the best movie ever. Sí. So, I don't know, maybe I should watch that. Yeah, well, I think el tema con Paddington es que eh, what I, from what I've seen y de las reviews y tal, es que it, it gets you, right? O sea, it's an emotional ride that it gets you and it's like, it's very, como que for the inner child, like a lot of people, a lot of adults that like it, como que heal some inner child stuff and like, that's nice. Pero, pues to me, it seems que this was not the kind of, o sea, eso no es lo que necesitaba esta historia. And see, an origin story of the Wonka. I don't know. I thought it was a little odd. That's it. Pero incluso con todo, con todo y todo, mi tema principal 
es en sí lo que cubre el plot. O sea, el I'm plot, sorry, we should sea, have like... Pudo haber sido otro. Sí, we should have like, move this here, agregar esto y llegar al punto en que me digan eh, why did he close... Es algo pesimista que es el tema, güey, obviamente. Que termine con la parte en el decir de que I don't trust people anymore because of this and this and this. Fuck you. Um, and close everything down. Sure, that's very pessimistic. En especial si lo estás pintando tan charming and like just, the way he's selling es, things, o sea. Ese era mi siguiente comentario de que porque el Willy Wonka de Johnny Depp, he's a little bit creepy. Uh -huh. Like he's not a person, o sea, uh -uh. incluso en la, en la película se nota porque the, the, the parents don't want to leave their children alone with this man and for good reason, he's hella creepy. Uh -huh. Sí, este, he is in the books. O sea, he's a very este weird man. Es mucho más, uh -huh. mucho más approachable, mucho más kind, not so creepy. Sí. So, I don't know. Yo es, acredito... Es, no sé si el camino va a ser a volverse creepy o, yeah. o otra libertad. Yo siento que this movie is a standalone. O sea, yo siento que they made it with the hopes that maybe, okay, we can milk more money from it. Pero story-wise y tal, yo creo que this is a one and gone. You know, like, mm -hmm. I, I don't, I don't, I don't know. Um, en especial porque no, el personaje no se siente que esté preparando camino al, a, a lo que es Willy Wonka in the original story. Eh, mm. se sintió mucho, yo lo sentí mucho como que they bought an IP o sea, compraron la licencia and they just did whatever they wanted with it, and that was it so I think you do gotta approach this movie kind of like not even thinking about Charlie and the Chocolate Factory, kind of being like this is a story about a chocolatier magician man and, well, it's a chocolate, yeah. and there's yeah, chocolate and there's chocolate yeah. este So I thought that was odd, honestly. I was like, sure, pero not my favorite uh, Roald Dahl character movie so far, la mm. verdad. No he visto la de Matilda, I have to watch it. I, I enjoyed it. Matilda, the new Matilda is excellent. It's ¿Sí? excellent. It's so fucking good. So fucking good. Le hacen unos cambios a la, a la película original. Eh, yo no he leído el libro de Matilda, eso sí me falta. Pero, ¿por qué lo tengo? Um, pero eh, me imagino que el, la película original es muy parecida al libro, porque lo suelen hacer con, lo, con las historias de Roald Dahl. Eh, y los cambios como este, es, eh, la de Matilda en realidad es una, es una película de la adaptación a musical de, de West End. Entonces, pues cambian algunas cosas que a mi parecer era por temas de que no estar moviendo tanta escenografía, ¿no? O sea, no, no hacer tantas, no expanderse tanto hacia lugares, mover escenas, tal. O sea, everything happens way more at the school, por ejemplo. O sea, este tipo de cosas. Um, y hay una storyline que es bellísimo, que es el de la maestra Miel. Mm. Eh, pero yo no lo recuerdo así en la película. Y no sé si es así en el libro. For whatever, whatever it is, it's fucking amazing. I think you should watch it. It's, it's fucking amazing. Creo que es un... It just, like... Eh, encapsula el plot. O sea, lo, like, moves the story in a, in a way better way que la película original. Yo no creo que esté en el libro. Porque siento que si estaba en el libro, they would have put it in the, in the movie, in the original movie. Eh, la verdad, no creo que esté en el libro. Pero, well, I don't know. Eh, and it's so good. It's so fucking good. Los poderes de Matilda, eh, ya ves que tiene uh -huh. sus telequines y todo este pedo, están muy padres. O sea, en, la, en esta película, en el musical, it's, I really liked it, porque en realidad ves a Matilda descubrirlos. Y like, mm. eh, porque pues en la película anterior, she has, she, tú la, te la presentan ya con todo, con la, o sea, ella ya sabe que he, she can do this, she can do that. Aquí ella lo va descubriendo a partir de que she starts going to school. And she starts to like understanding things better. Y tiene una maestra que explains certain stuff y demás. So she, her mind just develops more and more and more to that, up to that point. Um, ah, and and I like that. recordar, en la película se da cuenta que puede, te, que puede tener poderes porque el papá la pone enfrente de la tele y la obliga a ver la tele. And she's just like mm -hmm. raging and then the TV like explodes. Mm -hmm. Y es como de, did I do that? How did I do that? Y mm -hmm. then she like tries to do little things. Sí. 
¿no? Sí, it's kind of like that, yes. Y, y le enseña a la maestra Miel de, mira, I can do this, ¿no? Um, en esta, eh, she starts discovering the, the, her powers más bajo la línea de supervivencia. Más, o sea, a partir de, a partir de, o sea, rage and stuff, pero más por el tema justo que tiene de sus papás, de Trunchatoro, de todo, o sea, todo ese tema, que it just makes sense that fear kind of like unlocks that. Um, I really liked it. I think you, you're really gonna like it. Um, I'll watch it. Hay un personaje que yo no lo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, pero yo no recuerdo en absoluto este personaje en la película, en la anterior, que es una, es una mujer que tiene una, una library que se mueve en una camioneta. I don't remember mm -hmm. this. Yo, según yo, this is a new character que they built for, for, but because it helps the story real well, real well. Pero pues esa es una librarian que tiene su camionetita, has her books, tal, que es ahí donde Matilda va and gets the books and reads them. Eh, so that's her friend, ¿no? Technically. Te este, digo porque es a full grown adult. Pero eh, Matilda, si you know, it's her friend. Y, y ella, la the librarian, is fascinated by Matilda's mind because she is brilliant. She's very kind and she has incredible imagination y todo esto. Entonces, un día, pues, platican y, y le dice que she should write a story out of all these ideas that she has. Y Matilda le dice, I'll tell you a story. Entonces, toda la película cubre, eh, o sea, va recorriéndose a partir de cuando ve de nuevo a la librarian y le va contando otro pedacito ah. de esta historia que she's, que she's creating her mind. Entonces, es increíble porque la librarian es, a ciertos puntos se queda como de, and then what happens? And she's like, I don't know what happens, because you know, I'm making it up. I don't know what happens. Pero todos estos cachos de la, de la historia van reflejando Matilda's struggles in her actual life. Entonces, it's incredible. You have a story within a story. I love it. I thought it was very well done. Aww. That's my favorite. That um, nice. that's, uh, that's probably, yo creo que mi, mi película favorita de historias de Roald Dahl al presente, it's, it's probably that one. La versión nueva de Matilda. And it is a musical. Have that in mind for everybody that's listening. It is a musical. But it's incredible. It's so good. Las, todas las secuencias de, de justo de musicales pues, are very well done mi favorita yo creo que es es una muy al inicio bueno, hay unas muy bonitas, así de momentos muy emotivos, pero eh, hay una que eh, al inicio que es cuando ella recién llega a la escuela y tienes a dos alumnas como de grados más altos, dándole el tour de, de la escuela, ¿no? Entonces, todo, everything is moving, tal, bla, bla, bla. Y hay mucho juego de palabras en esa letra porque recorren todo el abecedario, ¿no? Es de que you will learn here in the school. Entonces, they go A y dicen whatever line, ¿no? Que empieza con A, bla, 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 bla. B, hacen toda la, todo el abecedario. Pero along the way, están recorriendo la estrella, la estrella, la escuela, y te ponen en toda la escenografía, en todo el film, en todo el set, um, las letras, ¿no? Entonces pasan el salón que tiene la A afuera, el B, C, D, o sea, everything is so well executed, so well executed. It's a really good movie. I really liked it. So, don't watch the Wonka sí, movie, sí. guys. Just watch Matilda, to be honest. I'm sorry, to, perdón por ser esta persona, pero, uff. Bottom line, watch Matilda. Al Chile sí, eh. O sea, it's fine if you don't watch the Wonka movie, you're not missing much. But I do believe you're missing a lot if you don't watch the Matilda new movie. It's really good. Where the chocolate and there's chocolate. Es y hay que... películas de Roald Dahl. Y hay películas de Roald Dahl, verdaderamente. Sí, sí. Pero bueno, muy bien. So we should move. We have been chatting kind of a little bit too much on this. Uh, do you want to talk about uh, nuestro sponsor topic? I do. Okay, okay. What is it? Bueno, pues como saben, este podcast está patrocinado por sus escuchas. Thank you so much, everybody on Patreon, que nos apoya cada mes. Eh, we are very close to the end of the month. Entonces, if you're not Patreons, eh, recuerden que we always recommend wait a los primeros días del mes so you can get your money's worth. Una vez que you join Patreon, tú, ustedes tienen acceso a everything that we have done for the past three years now, I think. Entonces, uh, after hours, depende del nivel de su suscripción, pero um, after hours shows extras, eh, los close friends, las, eh, están, las historias están como en highlights en nuestro Instagram. Like, you can watch through all of that. 
Um, and also, la nueva, <coughs> lo nuevo que sacaste que son los outtakes. Which are really fun. Oh, I really like the outtakes. Los outtakes es una moneda al aire porque a veces tenemos y a veces no. Entonces, eh, los outtakes son, eh, no están incluidos como en un eh, reward, pero ajá, cuando tenemos clips de cosas que no terminan in the show, on the show, eh, I, we post them on Patreon para todos los niveles. So, even if you are just... Eh, Uh, uh, si están en el primer nivel que solo tiene como beneficios que funcionan en Instagram not so much en Patreon you do have those so I hope you enjoy them y pues bueno eh, muchas gracias a nuestro patrocinado el día de hoy que es Harley muchas gracias Harley thank you Harley pregunta por eh, elementos que considerar a la hora de armar un guardarropa This is going to be very like our style of base and please remember that we're females. So if you dress a little bit, bit more masculine, maybe we don't have as many as much advice because we're on the verge of dressing more feminine. Entonces, just so you have in mind, pero here's some thoughts about it. Sophie, what do you think? So I think that there are a few staple pieces que todo el mundo debería de tener, regardless of what side of the spectrum you like to dress. Mm -hmm. So, los, for sure, for sure, for sure, that I think you might need is you need jeans, at least two. Shit, I don't have jeans, girl. What the fuck? You don't have jeans? No, tengo como tres años que no tengo jeans. ¿Tú crees? Bueno, no, bueno, tres, pero like, like one year. Tengo como un año que no tengo jeans. I would say, si eres una persona que usa jeans y que goes outside in the world and like cosas así en la naturaleza, things, jeans are good. ¿Por qué? Jeans are breathable. Jeans keep you warm, but and are also cool. Y that you don't have to wash them as much. Este, so I think they're good. Eh, yo en lo personal, te digo para el estilo que soy I would, I, a mí me gusta mantener unos jeans color claro y unos jeans oscuros porque siento que si voy a una situación donde es casual pero un poco más formal, me puedo poner los oscuros y I'm fine, mm -hmm. especialmente like, cuando, bueno, es que está más del rancho mi, mis reuniones familiares entonces es como de que no voy a llegar así, no, jeans I think those two are good ahora, uh, I do recommend as well also keeping pants eh, y es mi misma eh, pants así as que... sweatpants o, o like no, casual no, pantalones de browsers. ah ok ok mm -hmm. Ajá. o sea como sí uh -huh. I would say igual unos claros y unos oscuros like that way you can mix and match for occasions porque esos pueden ser formales y pueden ser casuales as uh -huh. well este, so I, creo que esas, esa, esas son buenas bas, bases to mix and match Uh -huh. Now, esto también depende mucho de where do you live, en el sentido de que is it hot or is it cold, pero siento que estos cuatro pantalones, they're good for both, uh -huh. sobre todo porque los dress pants, como son de una tela más delgada que, el pan, que los jeans, como que you have that durability, pero si vives en un lugar donde hace más calor y tú estás uh, comfy, wearing things that show off your legs, you can get shorts and skirts, y ahí sí... At least, at least get basic a uh, basic black skirt that you can mix and match with everything and uh, basic shorts. Uh, okay. Th that can be like navy blue or the tela or blue the jeans. That's your choice. I would say que esos son lo, las piezas, the bottoms, que can be versatile enough that you can wear it a thousand different ways and style it a thousand different ways. As for tops, I would recommend... Obviamente, get, like, nice t-shirt en el sentido de que... Eh, a t-shirt that you can rewear y que te va a durar. No tanto así como de que hay esta que tiene un logo. Y eso ya son como que extras. I would say get a black one and a white one. And also dress shirts así de botones. Este, at least a white one. Porque igual, I think they're very versatile. Este, you can say in many ways. Not me no ways making con... notes así de que, oh, I don't have like oh, wow. six, 70% of these things. Ok, continue. <laughs> es que me voy a decir, a, a, una, a button up white shirt, la puedes usar de tantas maneras. La puedes usar con los shorts and you can tie it up. Puedes plancharla, fajarla y ponértela con unos pantalones de vestir and it's gonna look good. Puedes ponértela con un tank top under it y te lo pones con jeans and it looks casual. O sea, como que you can really... 
eh, o sea, puedes usarla en muchos looks diferentes, tanto formales como casuales. So I think, I think that's useful. Or between eh, having eh, jeans and a button up if I just want to buy one, porque no tengo neither. Ah, uh, for you? For I would me. say button up. Oh, good. O sea, yo creo que tú le sacarías mucho jeans. más utilidad a, a button up uh -huh. que a unos jeans. Pero es que tú tienes muchos pantalones de like dress pants that are really cute. Thank you. So, sí, I guess dependiendo de qué tipo de persona que seas, you can puedes elegir entre los dress pants y los You do like. you do have to analyze, o sea, to, a la gente que nos está escuchando y viendo eh, your lifestyle, o sea, porque yeah. obviamente justo eso, ¿no? O sea, Sophie está dando what she she considers like good elements for like uh, para armar un, un closet y tal y demás, cumplir outfits y yo no tengo the same ones, ¿no? O sea, obvio, these are recommendations, pero you will, you adapt to whatever works for you mm -hmm. guys. So, y la próxima que creo yo que es muy bueno tener es things that you can layer. Es por mm -hmm. decir, eh, necesitas como cosas de manga larga que sean cuello redondo, pero también cosas de manga larga que sean cuello de tortuga in case it's really, it's really cold. I think that's important and like things, things that way, o sea que por decir que, ah, bueno, I have a t-shirt, pero it's too chilly, I don't, I cannot wear it outside. You're like, ah, tengo esta blusa de manga larga que me, I can wear under it. Okay. Y si hace mucho frío, te puedes poner la blusa que tiene de cuello alto and it, they look good on their own as well. I think they look good on their own as well. So I think, o sea, tener things you could layer, especialmente if you're like me, que you get chilly, I think that's a good idea. Este, graphic tees, of course, I think they're fun, they're good to have. Again, you can style it so many different ways, but it's, that's totally up to you. Y, eh, now, things that I really like is that I have a couple of, like, things in my closet that I think they're versatile and fun. Es que a mí me gustan mucho las cosas que son de, que, de una manga o como que shows off your, your, tus hombros. Pero esto es algo personal porque a mí me gustan mucho mis hombros. Now, you, you all know I have struggled with my body and my weight for so long. I, y I have, o sea, muchos problemas de que me, me gusto, no me gusto, pero I have always liked my shoulders. I have always liked them. Entonces, tengo, I have a lot of things in my closet que es de que, de un hombre y cosas así, because I really like them. Es algo que como que consistentemente, even when I felt like really bad about how I look, I always like my shoulders. Okay. So to me, ese es un must have, pero porque me cubre una inseguridad a mí. Mm. Este, if you have one of those, pues that's good for you. Este, pero bueno, I like that. Eh, what else? Let me think. Mm. Bueno, pues... I don't know if you want to know about shoes, pero definitivamente unos zapatos para hacer ejercicio. Eh, whatever you like, pero dress, dress shoes. Eh, creo que es bueno. You, you can never go wrong with white ones or black ones. Porque creo que, again, you can rewear them all the time. Eh, and dress shoes, that's totally up to you because I, I hate them so much. Like all of them. Mm. Eh, like, me encantan las zapatillas, me encantan los tacones, me encantan andar alta, pero they're so impractical, and that's one of the reasons por los que <laughs> mis tobillos fucking suck. So that's another thing. Y ya, yeah, just keep a couple of fun things. Por decir, a mí me gusta mucho, like, las cosas que son un poquito transparentes. Eh, por decir, eh, tengo una blusa que tiene como que un mesh encima de manga larga. I really like it. I think it's fun. I don't, I, no sé si es cosa mía, pero I think they're hot. Like, I think they're sexy. No, I, thi I think so they are. So when someone wears them, no. I'm like, ah, oh, ooh, that person is mysterious mm -hmm. and hot. Good job. Este, so I, I really like it when people wear it. Y, um, uh, ahora que lo pienso, no lo uso muy seguido. Pero when I wear it, I feel hot. So. Mm, yo creo que, mm, sí, en primer lugar tienes que considerar what do you need la cosa, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, yo no necesito una gran selección de ropa muy formal. Yo no, know, I don't really... Porque mi estilo de vida no, no, no me lo pide, ¿no? Mm. Mi, mi sistema de laboral. blazer is a good idea, that's why. That's One why. thing that I will say, I love me a blazer. I have so many mm -hmm. of them que mi estilo de vida no, me, no se presta a que los use, so I wear them anytime I can. Um, so, yeah, get a good blazer, that's a Get idea. a good blazer. Mm -hmm. Este, um, pero bueno... Considerando eso, 
eh, yo lo que puedo decir en relación a, a my stuff es que I would probably say you, you do need a black dress. You do need the little black dress. Eh, algo que, you puede, que puedes dress up y dress down. Que le puedes agregar una chamarrita de mezclilla and it looks more casual. O que le puedes arreglar, digo, agregar un blazer or a cardigan or some sort of other sweater and it looks a little bit more dress up. Algo que con tenis looks casual with boots or something else will look eh, more formal. Um, so... I would say that's something that for sure it's it comes way more handy in handy than you might think to have that little that the little black dress, no? Que suele ser un vestido, el little es un decir, o sea, simplemente un vestido sobre arriba de la rodilla al punto que you're comfortable with, no? Pero en ese corte, pues. Um, that for sure. I listen, this may be controversial. Some people might say, like, this makes no sense. Why? But I think you need a pair of Converse. Perdón por ser así. Pero I think, I'm not being into brands, pero I think a pair of Converse, it will, ¿todo bien? El tete estaba ladrando. It will come Acá in handy. It will come in handy as well, porque, contrary to popular belief, um, en mi opinión, if you get the, the, the good ones, o sea, los de piel, a mí me gustan más como, como de piel que de tela, um, they really fix your outfits, you know, en especial para cosas que tal vez son muy formales, como justo usar un blazer on a Friday night, put some converse with it and it will look good. Um, so I think shoes wise, I would say a pair of converse, it's a good option. Um, pants. Fíjate que um, more than type of pants, I would say you need something black for sure. It could be whatever style you want, black jeans, black, uh, like, trouser, formal trouser kind of thing, eh, más como el estilo de jogger, que es como más como informal y tal. Whatever you want, it's fine, pero something black. I think you do need some pair of black eh, bottoms. Um, I think you need a very tiny shorts. They come very handy porque you can wear them under your dresses or under your really big shirts. I'm a big fan of that. Um, de nuevo, creo que son eh, muy útiles when you least expected them. You can wear them to the beach. You can wear them in the city with your, your big coat, you know, with lady who looks like you're kind of half naked, but you have a coat on, you know, like really, I think you need them. Same with tights, medias color piel. I think you need them. They come, that you have no, o sea, es esas cosas que you don't consider, pero there will come a point where you will be like, this is a great outfit, but I'm a little bit too chilly. Las medias lo van a solucionar. Um, a blazer, for sure. Uh, todo esto lo estoy pensando literal en colores negros y neutrales. Because I think it's way easier Because? to have these very, these very like, eh, estas como elementos claves que you can put color with other elements, ¿no? O sea, el little black dress with a colorful sweater o el blazer negro with like um, your jeans or whatever pants you want and a colorful t-shirt, you know, that kind of thing. Pero if you want all colors, you do you, girl. Um, y ya, yeah, probably I think those are like cosas que son como chiquititas que I think they come very handy. Eh, I didn't mention many things, like shirts and stuff, honestly, creo que es muy, o sea, es que depende realmente. O sea, what thing, o sea lo que para mí es como muy, muy, eh, este, ¿cómo se dice? Como, una, como un elemento muy importante para all my basic outfits. Mm, it's not for a lot of people, pero justo, o sea, it's things like eh, your tiny ass shirt, because I like tiny shirts, you know, o, o las blusas de red negras que me pongo encima de my tiny ass shirts. Este, those are important to me, pero I don't think they're like elements que, que son como cañones para un, que will help you out. I don't think so. Creo que simplemente en mi estilo, I, I, those I really like. Pero the black pants, el blazer, el little black dress, your converse, tus medias. Yeah, I think, I think those are my elements. You also need una gorra. I know it sounds a little weird, pero you never know. Yo como alguien que no tenía gorras, you will be surprised that eventually you estás in un lugar donde you're like, this sun is going to give me a headache in 10 minutes. What the fuck? Porque no tengo una gorra. So I think you need a cap. It could be whatever you want. Todas las mías son de BTS. Okay, good job. 
I agree. I think those are good pieces. Thank you. Eh, obviamente, you know, you do you, whatever you like. Mm -hmm. This is just our personal opinion and things that are good to have on your wardrobe. Así es. Now, do you want to do questions? Yes. Voy a entrar al archivo de las que pedimos el domingo. Ok, entonces yo entro a las de la semana pasada o también a las del domingo. Eh, como tú quieras. Es la foto de Hobby, la del domingo, si quieres ver esas. Ok. okay. ¿Cuál es el, su criterio para escoger las preguntas del podcast? Whatever, to me, is whatever sound fun answering, you know. It's like, whatever, I'm like, sure, we have an answer to that. O uh, también, al contrario, cosas que nos preguntan mucho, que they, you keep on asking them, you know, and we keep on answering. And I'm like, well, I guess we need to answer it again, you know. De vez en cuando son cosas también que le preguntan a Sophie, por ejemplo, que I'm curious about, you know, que I'm like, oh, yeah, I want to know this, you know, that kind of stuff. Pero... Usually we just, you know, we're here to, to have a good time. Entonces, eh, that's kind of it, ¿no? En mi opinión. Whatever sounds fun. Okay. Yeah, I agree. Luego, hay cosas que veo que preguntan mucho, que I don't pick them, porque I know we've already answered them not that long ago, por decir, sí. a veces lo de... Lo de los tocadiscos, we've said like three or four times, and it's not that I don't want to tell you, es que I don't want to... No quiero caer en el error de que responder a esa pregunta muchas veces. Porque uh -huh. people are going to be like, you already said that. Uh -huh. Fine. So, we... Sí. Este... I agree. Mm -mm. Vamos a ver. Uh, ¿Vieron los trailers de House of the Dragon? Are you watching trailers I again or not? not? That's okay. <laughs> I did watch them. And I, I don't think they are good, but they're not too spoilery. O sea, honestamente, eh, they show you what you know is going to happen in this season. So it's okay. Um, I, I didn't feel spoiled about anything, but I did feel spoiled because I was like, oh my God, Matt Smith, you're so handsome. Entonces, lo te quiero mucho. Um, y ya. Mm -hmm. En los equipos... I am team black, la verdad. Yo soy team Rhaenyra y Damon, no team Alison y everybody else. Um, Wait, for sure. What the fuck? I know, why is this even a question? I know. Pero ¿sabes qué estuvo padre que hicieron? Hicieron dos, tra dos trailers, ¿no? Hicieron la versión verde y la versión negra. Eh, entonces está muy chido porque ves el verde y te, los está, te está presentando a Alison y a todos ellos como the ones that are suffering this situation, ¿no? Este, y esta, y Rhaenyra wants to, like, take in the throne y tal, y ves la versión black, y es al revés, you know, de que a Rhaenyra le quitaron el trono y tal, y esta gente está intentando esto, y you want, and she wants it back y tal. So I, I did like that idea. O sea, sí me gusta que they leaned on having, like, clearly two teams. It is a one versus one. Y I think, I think that's good for, like, for the marketing of, of the second season. I like it. Porque justo siento que toda la temporada va a ser así. O sea, toda la temporada va a ser these two people going against each other. Um, we'll see where it goes. I'm excited. I really, o sea, está muy bien hecho, pero siento que me voy a frustrar mucho porque todo está basado en una, en una confusión muy estúpida. And that frustrates me. Sí. La verdad que sí, ¿eh? That is very annoying. I was watching the trailers mm -hmm. y estaba como recapitulando cosas para el chat y así. Y como que yo escucharme a mí misma de que, de que these are the things, o sea, este, estos son los misunderstandings y los pedos que hay aquí. It's like, God damn. A little bit of communication would fix this. Like, just a little, güey. Mm -hmm. Dice, ¿alguna vez han probado a hacer pilates? Yes. Yo, I haven't done pilates porque, listen, yo no he encontrado un lugar donde hacer pilates por donde vivo. And then I found one. And it, it's a little bit expensive. Eh, pero I get like a many other things. However, I was like, no, me voy a regresar a Monterrey luego, luego porque va a ser la cirugía de mi mamá. So, ¿para qué pago? Empiezo a pagar la mensualidad if ya me voy a regresar. Porque I was just, just supposed to be, o sea, iba a ser como una semana, se supone que hicieron a tardar en en darnos la fecha de la cirugía. However, they are turning into a month. Entonces, I just spent a month being lazy. Mm. And, like, you know, I haven't done it. Pero yo te puedo decir, mi recomendación es que a mí me gusta el Pilates de Reformer. 
me ayuda específicamente porque yo tengo eh, la hiperlaxitud o hiperflexibilidad, como le quieras decir. And it really helps porque me estira y me fortalece los músculos que se estiran, pues, porque es mucho de resistencia y de core. Entonces, me ayuda mucho para mis dolores porque yo soy muy hecha cosas, sobre todo a la espalda, precisamente por esta situación. Así que, I do recommend it. I have tried it at home. However, like I said, por mi hiperlaxitud, it's very easy for me to get hurt. Entonces, a mí el reformer evita que haga eso porque es un límite, claro, que te, que te marcan los... los instructores. Resortes. Ah, perdón. En plus, las personas que te están enseñando. Eso ya. Ah, dicen aquí, canción favorita de Rad Wimps en el concierto. ¡Ay, cómo se llama! I know which one it is. Oh, it will get me a while. Es que you gotta understand. Yo vi a Rad Wimps. I knew a couple of songs and I was like, estoy lista para ser evangelizada. Porque I went, porque una amiga quería ir a verlos. Y me dijo de que, oye, quiero a verlos y quiero ir a Monterrey. Do you want to go? And I was like, I love watching people for the first time live. Because I do. Entonces, um, fue su salida falsa. I'll let you know. I'll post it. Pero fue su, su fake last song. I loved it. It was so good. It was so, like, vibey. Pero, güey, it was a trip. Ese concierto... O sea, they get like, ay, todos así como instrumental y todo lindo y en el pianito y then, du, 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 y yo así como de, what's going Wey, on? Yo la sentí muy parecido a una de las canciones de intro de las últimas temporadas de Attack on Titan. Girl, no bueno. clue, porque ellos hacen soundtracks de anime, so, I don't know. That makes sense. Sí, yeah, that makes sí sense. ellos hacen la rola de Your Name. Oh. Uh -huh. Y la cantaron, it was very nice. Everybody that. sang, it was very nice. Recomendaciones mm -hmm. para cuidar mi ropa de color negro a lavarla. I just do two things, que es que lavo toda mi ropa negra solo con ropa negra y con agua muy fría. La versión más fría de todas. Um, a mí, o sea, a mí se me da hacerlo así porque el como 80% de mi ropa es negra. Entonces, it's like, mm -hmm. kind of like just washing it, that's it. Más bien separo todo lo que tiene un poquito de color y en other shades mm -hmm. y demás que se vuelve una carga nada más así, eh, y ligera. Um, pero sí, el agua fría is what works the best for me. Yo utilizo el, el, ¿cómo se llama? El detergente que es de más color, de ropa negra. Ahora, por Becky encontré estas hojitas de Dr. Beckman, que cuestan como 80 pesos, que tienen, es, es una hojita, pero tienen eh, como un depósito de color negro. Entonces, mm. lo pones como para reforzar el negro. O si quieres que se vea más intenso, le pones dos. Una o dos. Ok. Entonces, when, when they come out, they come out white. Porque como que depositan el color. Y pues, lo que yo he notado es que it, sí se ve un, un negro más uniforme, más, más renovado. Oye, y no sé. Um, este, it doesn't stain. Eso, justo. It doesn't stain when it gets wet. No, porque I've, I've tried it eh, like with my own clothes mm -hmm. y so far nunca, nunca me he manchado ya ves que, que te pones pantalones que luego te, te manchan la piel and that doesn't happen to me mm. so, I remember, cuando lo paso mm -hmm. a secar y todo no. pero, I think that's as good tal vez también para cosas que ya sientes, o sea, maybe not every wash pero si quieres para cosas que you're like oh, this needs a refresher no ya se está perdiendo un poco de del tono. Mm -hmm. yeah, that's good. I like that. Haven't heard of it. Yeah. Thank you. Thank you. A mí lo único que me preocupa es qué le va a pasar a Tete cuando me va a ver el pantalón. Sounds like I'm exaggerating, pero that is a thing. O sea, mis pantalones están pues babeados, ¿no? I don't know. Maybe we could try it. Mm. I need to, necesito leer las letras chiquitas. Sophie, ¿qué lugares en Monterrey o comida sin gluten recomiendas? Es para una amiga. Eh, el Vasto tiene comida sin gluten o Mani tiene comida sin gluten hay un lugar pero es vegano I'm not sure if they have some, some gluten stuff al, en Matamoros al lado del New Black tierra adentro maybe no, tierra, tierra algo it's really good I had their vegan menus and it's really good y me acuerdo haber leído que it had some gluten free options pero particularmente no recuerdo ni qué eran, ni si las probé, la verdad. Pero los taquitos, tai -tai los taquitos de Jamaica, mm, those were really good. Listen, that's my safe, my safe, my safe is bet. 
Haz eh, los taquitos. Taquito de sí, maíz. Taquitos. Uh -huh. Así cuando estoy en la Ciudad de México, dije, ¿qué se te toca? Tacos. Tacos is my new thing because, because they're safe and they're so fucking good there. Uh -huh. Taquitos. Ok. Mm -mm -mm -mm. Eh, ¿De dónde sacaste tus sujetalentes? Preguntan. ¿Yo? Uh -huh. Es que no sé qué es eso. ¿Qué es eso? No son los hilitos que le pones a los lentes para que te los puedas colgar. Ah, but I don't have any. Uh, mm, tengo uno que compré en Amazon hace como cuatro años, pero I'm not sure. I'm not sure if it's that one, porque haven't... I haven't wore it lately. Ay, tú, ¿no tenías unos dorados? Unos dorados con unas piedritas de colores aquí. Ajá, es ese en Amazon, like, four years ago. Pero I haven't used it in so mm. long. Entonces, no sé si se refieren a eso. I guess it they do. Hmm. Porque mis no sujetalentes como común son mi nariz y mis orejas. So, Sonsa. that's on my mom and dad. Oh, Mira, Salazar cumpleaños el miércoles. Happy birthday, Salazar, no, I cannot believe lo que le hiciste a Jess. O sea, yo How impactada. No, How dare you? Ay, ay, ay. La comis ya, ya comió pollito como reward de su trabajo. She has not, but she will get jamón. Yeah, she doesn't react. Oh. Movies. Este. Okay. Mm -hmm. Uf. ¿Todo bien? Dice, Sophie, ¿cómo lo haces cuando te llevas mal con una de tus compas de la office? Ignore them as best you can. Ah, uh, y yo, we don't fire them. Somos H RH. Do, sí. no, don't talk badly about them. Just. Ah, we had a whole episode on this mind. on the Patreon. Just saying. Mm -hmm. Out of sight, out of mind. Mm -hmm. Si no existiera el azul, ¿qué color sería fa? I mean, I'm super pale, so probably. Baby pink, I guess. I mean, if we're realistic, that's the most, what my skin o sea, most tú, looks like. No, güey, not your hair. Ah, black. De, o sea, su color natural. I don't o think sea, so. no te lo pintaría si no existiera el azul. Pues es que I would have tried, pero no. I wouldn't liked anything as much as I like blue, I think. Tengo mm. muchísimos años ya, desde el 2015, with doing blue, entonces... I guess I would have gotten tired and it would have been, o sea, no me hubiera como gustado tanto and it's a lot of maintenance, so probably I would have just do dark. Mm. ¿Qué piensan de fuera de mi liga? What is that? ¿Qué pensamos de qué, perdón? Fuera de mi liga. Out of my league. Es que nada más no sé. la canción, la de You were out of my league. I don't know. No, no sé qué sea. I don't know if it's a movie or a show, maybe. I don't know. Sophie, muchas gracias por la recomendación de tu nutrióloga. 10,000 de 100. I'm so happy. Se las voy a recomendar de nuevo. Se llama, ella se llama Marcela. Pero su red social es que es nutrir, de verdad. Hace limpieza de primavera. Uh, not really. O sea, I don't really do that. Más bien, o sea, ahorita, por ejemplo, ando como limpiando mis, uh, mis stationary things. Porque I got a lot of new ones. So it feels like, pues, of course, I need to get, make them space, ¿no? Entonces, eh, I did that with like washi tapes. Saqué como 60 washi tapes. Y. Y con plumones y cosas, pero just because, like, it's a coincidence, I think. I don't, I don't really do it, like, because it's a thing, you know. Pero sí que con mi closet y así, I, I don't. Last time I did it was, like, a year ago, but because I went to go shopping. Entonces, I was like, I need space for my shopping. Entonces, kind of the same thing, ¿no? O sea, that's pretty much it. Este es equilibrio guión bajo nut. 
So yeah, I really recommend that. She's really good. She's really good. She's really este, good. Es muy buena con disautonomías, con problemas de la tiroides. Plus, she's so good at not shaming you, porque yo sé que muchos nutriólogos are very bad at shaming what you eat mm. she's, she's not like that, de verdad que curo muchas cosas dentro de mí muchas cosas con mi relación con la comida I love her este, ok, sorry let me go back to the questions it's ok, we can find maybe one or two ah, ah. ¿todo bien? ¿qué pasa? La Bombis es así de... Mm, ah, ah, ok, ok, ok. Please, Bombis. Ok, let me go all the way down. Oh, I'm going from down up. De la serie. Ah, ok. Let me go to <coughs> donde me quedé. Salud. <sighs> Gracias, una disculpa. Mm, 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 mm. Este... Spring sale de Amazon. No puede ser. What's yo, that? Pues no sé, nos preguntaron que si hemos comprado algo con el Spring sale de Amazon y yo así de qué. Y ella compró skincare. So, we do gotta check those links. Empecé a usar este como Lash Serum que uh -huh. compré en farmacias del ahorro. Que en realidad, eh, yo, des, yo en algún momento utilicé Davalash, pero luego salió toda esta cosa de que de, te pueden quitar, like, fat from your orbital bones, and I was like, uh -huh. no, that's scary, uh -huh. este, y dejé de usarlo. Y ahora me estoy utilizando este de Spectral Lash, se llama de 10 laboratories I really like it it's a, of course it's a little bit expensive este pero gracias I really like it sí siento que me está creciendo un chorro las, las pestañas y hay un par de pestañas que are just outgrowing everyone else and I think it's so funny este que tengo unas más entonces mm -hmm. eh, that's no no lo compré en Amazon pero I think they will have it on Amazon If that's something you want. Y aparte, es así como de que cositas para, para simular el crecimiento, así como de que vitamins and things like that, mm -hmm. ni no este tipo de cosas que sucks your orbitable. Ya sé que no tiene nada que ver en nobody asked. Pero... No, it's okay. It's fine. Someone asks, someone always asks about skincare and stuff. Don't worry. ¿Cómo sigue la adaptación de Jungi a su nuevo lugar? Well, Jungi is in Monterrey with me. Porque no sabía cuánto tiempo iba a estar aquí. And it's a good thing I brought him porque I'm going to be here for a couple more weeks. Mm -hmm. este, taking care of my mom and doing things. Este, and it was so funny porque llegó con la mamacita. Así como de, oh my God, I miss you so much. Y la mamacita así como de, mm -hmm. yo, what are you doing here? Where is the other human? Porque if you guys remember, I am not this cat's human. And she was like, ew. And I was like, fucking bitch. Anyway, este, la mamacita está muy bien. She's still being on my fucking couch. Eh, very excited for her to go to her home. Cuando ya me vaya, porque he, her human is on a trip as well. So, I have two cats again. Preguntan que cuál es el que drama que yo le digo viejo embrujado. Claro que sí, uno de mis novios, el Rogan. Mira, es él, él es el viejo embrujado. Anyway, um, se llama Un amor prestinado en Netflix. Nice. Sí. El episodio. ¿Es el episodio? ¿Eh? ¿No? ¿Cambiaste el episodio? No, la Pilot G207 en color navy blue. Ok, es que dice, ¿qué lapicero estás utilizando últimamente? And I was like, bitch, you changed. No. That's like really big, uh, that's a really big thing that I would have expected to hear about I, from you wait, first hand. Wait, if I find a new favorite pen, I will let you know. You know, Like, I will be yeah, like, uh, girl, this pen. O sea, But es no? que, I panic porque this yeah. is the kind of thing que sería un señalamiento de que nuestra, nuestra amistad está cayendo. It will like, fucking what do you weird. mean? It will fucking weird. Que sustituiste tu lapicero favorito and I didn't hear about it. I, I agree. It would have been like, girl, look at this pen. Yes, I are, understand. Are you okay? I am That's okay. I'm, I'm using the exact same one, guys. <laughs> like, fine. Just, fine. just checking. Just fucking checking, okay? 
still in the inner circle, okay? Yeah, <laughs> still in the in the green close friend circle. <laughs> <laughs> anyway. Mm-mm-mm-mm. I think it's a great question. Which one? ¿Cuál outfit del Dieras Tour es su favorito en té y cuál usarían ustedes? Girl, I have my answer straight away. I know the answer to both. Mi... A ver, en té y en I would wear? Sí, tu favorito es? de ella, así y, y one mm. that you would like be like para mí. Like I love this outfit for me to wear. Okay. Okay. So, for starters, uh, el otro día cubrí todos estos outfits con Anita, porque os estaba enseñando, le dije, mira, y tiene este, y tiene este, y tiene este, y tiene este, y mi mamá así de que, uh, eso por lo menos cuesta 500 mil dólares, yo, ¿tú crees? Me dijo, sí, porque dijiste que es Kate Murat, ¿no? Y yo, sí, sí, es Kate Murat. Entonces, lo tengo todo muy uh -huh. presente. Um, y yo creo que mi respuesta, la verdad, you can call it basic, pero I do believe it's an incredible outfit on her, like, it's my favorite on her que es lo que el que yo llamo eh, The One Piece de Barbie Malibu, de Lover. Tiene como cuatro de ellos, pero el clásico, el del póster del Era Store, pues. Este que es así como rosita, we, like, the, the very like first the one, the iconic very first one. Uh -huh. I remember, like, from the very first time I saw it, like, day one very. of the tour, I was like, Barbie Malibu, I love this uh -huh. so much. So that's my favorite on her. For sure. Todas las variables are really good. I like them, pero I love that one on her. A mí, para, para mí, me gusta el Suhair Murad azul. Uh, claro que sí. El Suhair Murad de, de Midnight's, el último de Vigilante Shit, pero el primero. Hay, hay cuatro. O tres, tres o cuatro. The very uh, first one. Eh, well, I have analyzed this so much so, el primero y el tercero se, no, el primero y el segundo se parecen mucho lo que cambia son los flequitos eh, el segundo es un poco más encuerado que el primero, me gusta el primerito que tiene como todo posicionado un poquito distinto y el tercero es el que usó de que en todo el Australia leg, que se le ve así de que todas las transparencias en la pancita uh, uh, um, that was not my favorite that's not my favorite either, eh, mi favorito es justo el que tiene todos los bordados el primerito que tiene todos los bordados como hacia adentro y como en muchos solanes, uh, el otro que, es que hay tiene uno que como, tiene como estrella como, como estrella, otro que son Así Ajá. Bonitos, I ¿no? like the, the round ones. That's the one I like. Okay. Uh -huh. So probably that one. Sí, el que es más tapadito, you're right. Sí, que tapado. tienen los flecos un poco más tapados. Y no me gusta necesariamente porque esté más tapado, honestamente. Me gusta el bordado. Me gusta que tiene como mm. everything rounded. I like that one. So yeah, that's my answer, girly. I think it would go great with my hair. Tanto respeto. It would, for sure. Thank you. Yo tengo tres respuestas. A ver. Okay. My favorite on her uh -huh. is... Uh, Classic lover bodysuit. Eh, igual. Pink and blue con... Ese, con el, el del póster. Con el collar de, de Versace ah, de las maripositas. Ok, ok. Hi. Mm. Para mí, que I would be like, I would love to have this and I would wear it the fuck out of it, es... The eh, green honestly, folklore one. Sí, güey. Like, all of the dresses from folklore. Todos los yeah. que son así, que super wavy, mm -hmm. así, güey. Pero me, me mama el verde green con, con los ivy y todo. Sí, that makes sense. It, that wey. makes sense for you. I agree. Mm -hmm. uh, but honestly, cualquiera de los I de folklore, incluso el blanco, güey, en el que da vueltas. And she's so mm -hmm. happy. I, I love all of them. Ahora, mi tercera in secret answer okay. es que, what could we share? Que I love how it looks on her. And I believe it would look good on me. Okay, okay. This is by the Lulu part. I don't think Pero so. Pero I think que I really like how it looks on her and I think it will look good on me. Mm -hmm. Es el, la faldita y el top de 1989. 1989. El rosa. That's a really good answer. I agree. I think it will look great on both of you. I mean, it looks great on Tyler Brady. It will look great on you too. <laughs> I agree. Thank you. Mm. Now that I think about it, I do like the reputation one. One leg. ¿Sabes qué? A mí me gusta fire. mucho el de Reputation, pero el de las backup dancers. O sea, el de Taylor está padre, mm. pero la vez pasada estaba viendo con mucho entendimiento uh -huh. los outfits de las backup dancers. Uh -huh. está bien. You know what I, which one I love de las, de las dancers? Eh, eh, los de My Tears Ricochet, que son unos vestidos negros all beaded. Mm -hmm. I think they look fucking incredible. I think they're in incredible outfits. I love them. Just not home. 
Sí, I love them. So good. Anyway, pues we hope you enjoyed this episode, everybody. I had fun talking about a lot of silly things, which is my favorite thing to do with you. I do like our deep conversations, but I just like to be silly and be happy. I'm just a girl. Anyway. I'm just a girl. <laughs> Life is fucking hard. I need this, okay? Yeah, truly, truly. Um, <laughs> y pues, that's it, right? I think that's it for this episode. Sí, sí. Aquí termina el episodio, pero nos leemos en los comentarios si están en YouTube. Y si no, nos vemos en nuestras redes sociales, que es arroba elispanglishpod, spanglish con e. Estamos en The, Farm The Artist Formula on us, Twitter, Instagram, Patreon, TikTok, and YouTube. Yeah, that's, mm -hmm. that's where we are. Mm -hmm. eh, if you guys are on Patreon, eh, va a salir esta semana, las, bueno, la semana que viene el deep dive and if you guys are not on Patreon we recommend you wait until the beginning of the month porque recuerden que estos o sea se renuevan al inicio del mes entonces si por si si, si pagan este mes nada más les va a durar cinco días la suscripción entonces si se esperan el primero del próximo mes les va a durar todo el mes you know and you have access a lo que se está subiendo en estos días también so get your money's mm -hmm. worth girl yes uh, thank you so much if you are on Patreon uh, by the way este, thank you for being kind to me these past few weeks that I've needed it. Eh, eh, nunca es mi intención así como de que, oigan, por favor, tenganme lástima. However, cada vez que I have been like struggling and looked for sympathy and like a hearing hand, you guys have been very kind to me and I appreciate it. And I'm sorry that I don't know you for that. Pero thank you. Y if it was your birthday this week, happy, happy birthday. birthday, Salazar. Happy birthday, Salazar. If, if it's your birthday next week, keep having birthdays, happy everyone. Birthdays. We'll see you next week. Goodbye. Bye.